డికె అరుణ బిజెపి జాతీయ ఉపాధ్యక్షురాలు తెలంగాణలో ఆ పార్టీ ఫైర్ బ్రాండ్ లీడర్లలో ఒకరు కాంగ్రెస్ నుంచి బీజేపీలోకి వచ్చిన అనతి కాలంలోనే మోదీ శాల మనసు దోచారు కేసీఆర్ అండ్ ఫ్యామిలీపై మాటల తోటాలు పేల్చడంలో ముందుంటారు తెలంగాణలో కేసీఆర్ శకం ముగిసిందని రాబోయేది బీజేపీ ప్రభుత్వమేనన్నది ఆమె ప్రగాఢ విశ్వాసం కమలానికి కాలం కలిసి వస్తే ముఖ్యమంత్రి రేసులో తాను ఉండి తీరతానని నిర్మోహమాటంగా చెబుతున్న గద్వాల జేజమ్మ డికె అరుణతో ఓపెన్ హార్ట్ విత్ ఆర్కే వెల్కమ్ టు ఓపెన్ హార్ట్ నమస్తే అరుణ్ గారు నమస్కారం అండి ఎలా ఉన్నారు బాగున్నాను కాంగ్రెస్ నుంచి బీజేపీకి మీ ప్రయాణం సాఫీగానే జరిగిపోయింది బీజేపీలో కూడా అనూహ్యంగా జాతీయ స్థాయి ఉపాధ్యక్షులు అయిపోయారు ఎలా సాధ్యమైంది ఎందుకంటే బీజేపీ అది ఒక డిఫరెంట్ పార్టీ ఆర్ఎస్ఎస్ మూలాలు అట్లాంటివి ఉన్న వాళ్ళనే కొంచెం వాళ్ళు ఎంకరేజ్ చేస్తారనేది ఒక అభిప్రాయం బట్ మీరు కాంగ్రెస్ నుంచి వచ్చి చాలా తొందరగానే పార్టీ నమ్మకాన్ని చూరగొన్నారు అంటే మీకు తెలుసు కాంగ్రెస్లో ఉన్నప్పుడు కూడా నేను ఎప్పుడు ఒక డిసిప్లిన్తో ఉండేదాన్ని సరే ఎవరు ఎంత పోట్లాడుకుంటున్నా ఏం చేసుకుంటున్నా నా పని నేను చేసుకుంటూ ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండి ప్రజల మధ్యలో పని చేసుకుంటూ ఆ రకంగా పనిచేసి ఒక డిసిప్లిన్గా ఉన్నాను ఎక్కడ ఎన్ని వచ్చినా కూడా ఎక్కడ కూడా బయట వచ్చి ఇన్డిసిప్లిన్ ఎప్పుడు చేయలేదు సో అదొకటి ఇక మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో కూడా మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో కూడా ఉమ్మడి జిల్లాలో ఇప్పుడంటే ఆ ఉమ్మడి జిల్లాలో కూడా ఇప్పటికి కూడా ప్రజల మధ్యలో ఆ గౌరవం ఉంది ఆ క్రెడిబిలిటీ కూడా ఉంది ఇప్పటికి కూడా ప్రజలు ఆదరిస్తారు అభిమానిస్తారు గద్వాల్ అని కాకుండా అట్లా కొంచెం జిల్లాలో అంటే మా అంటే మా ఫాదరు మామగారి యొక్క బ్యాక్గ్రౌండే కాకుండా నేను హార్డ్ వర్క్ చేస్తానేటటువంటిది కూడా ఉంది సో అదే భారతీయ జనతా పార్టీలో చేరిన తర్వాత కూడా వాళ్ళు కూడా నా జస్ట్ నా బ్యాక్గ్రౌండ్ నా హార్డ్ వర్క్ నా ఇది చూసి నాకు ఆ గుర్తింపించారని అనుకుంటున్నా దీంట్లో ఎలాంటి లాబీ లేదు ఎవరిది రికమెండేషన్ లేదు ఏమీ లేదని చెప్తాను అంటే కొంచెం రేర్గా ఉంటుంది ఇట్లాంటిది బీజేపీలో నాకు కొత్త అక్కడ ఎవరు పెద్దగా పరిచయం ఉన్న అందరు కొత్త అని అక్కడ అంత మొత్తం కూడా సో మరి మనకు ఆ గుర్తింపించా నిజంగా చాలా అంటే నాకు కూడా కమిట్మెంట్ తో పనిచేయాలంటే ఒక అంటే ఒక ఇది వచ్చింది నాకు కూడా పట్టుదల వచ్చింది సరే నాకు ఇంత మంచి గుర్తింపించారు నేను కూడా అదే పట్టుదలతో పనిచేయాలి పార్టీకి అనేటటువంటి దీంట్లో పనిచేస్తారు కసిగా ఉన్నారు ఖచ్చితంగా అంటే పార్టీలో చేరిందే తెలంగాణలో టిఆర్ఎస్ పార్టీని ఓడించాలా శక్తి బీజేపీకి మాత్రమే ఉందనేటువంటి నమ్మకంతోనే పార్టీలో చేరాను నేను బీజేపీ పార్టీలో సో అప్పుడు నిజంగా అధికారం ఉన్న పార్టీలో కంటే నేను దానిలోకి బయట వచ్చాను సో ఇక్కడ ఈ యొక్క ఎప్పుడన్నా అప్పుడు నేను లాస్ట్ టైం ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నప్పుడు పంపించారు నేను రానని చెప్పి పద్నాలుగు ముందు నేను ఎయిటీన్ కంటే ముందు ఎయిటీన్ కంటే ముందు ఓకే సో తెలంగాణ ఏర్పడిన తర్వాత ఏర్పడిన తర్వాత నేను ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నాను కదా ఫస్ట్ టర్మ్ లో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అప్పుడు ఆ టైంలో కాంగ్రెస్ తరఫున కాంగ్రెస్ తరఫున ఎమ్మెల్యే ఉన్నాను అప్పుడు మనం చాలా ఇబ్బంది కూడా పెట్టారు అదేదో మైన్స్ అని అదని ఏమి లేకపోయినా భూదద్దంలో పెట్టి చూపించారు అసలు అక్కడ ఏ ఉన్నది లేదు ఏమి లేదు కానీ వీళ్ళంతా చిన్న దాన్ని కావాలని అంటే ఇబ్బంది పెడతానన్న ఏదో చేద్దామని ప్రయత్నం పెట్టాలంటే ఆయన మీద ఏదో ఒకటి మాట్లాడడం ఏదో చెప్పటం ఎందుకంటే నన్ను ఏం అనలేరు కాబట్టి వారిని పట్టుకొని వస్తారు ఎక్కడో ఉన్నా కూడా ఆయన తీసుకొని వస్తుంటారు ఇప్పుడు ఏంటి ఆయన పూర్తిగా రాజకీయాల నుంచి విరమించుకున్నారా ఎప్పుడు కూడా ఎప్పుడు కూడా అప్పుడు కూడా దాన్ని ఎప్పుడు ఉండేవాడు కాదు జస్ట్ ఎలక్షన్లో అప్పుడు వచ్చి నాకు సపోర్ట్ చేసేవాడు కాన్స్టిట్యూన్సీలో ప్రజల మధ్యలో ఉండేవాడు తప్ప ఎప్పుడు డైరెక్ట్గా ఎక్కడ ఇన్వాల్వ్ అయ్యేవాడు కూడా కాదు ఇప్పుడు ఏం చేయట్లేదు తన పెద్ద తన ఏదో ఉన్నదాని చూసుకుంటున్నాడు తన మా తప్ప బయట పెద్దగా ఏం చేయట్లేదు సో పీస్ఫుల్ లైఫ్ లీడ్ చేస్తున్నట్టు వరకు రిటైర్మెంట్ లైఫ్ అంతే అంతే కదా ఇప్పుడు ఇద్దరు కదా పిల్లలు మీకు ముగ్గురు అమ్మాయిలు ముగ్గురు అమ్మాయిలే ఓకే వాళ్ళు బాగా సెటిల్ అయిపోయారా అందరూ మ్యారీడ్ అందరికి పిల్లలు ఉన్నారు ఎవరు ఫ్యామిలీ వాళ్ళకు ఉంది సో మీకు ఫుల్ టైమ్ మీద పాలిటిక్స్ ఎస్ కానీ 
మీరు అందరూ కాంగ్రెస్ లో ఉన్నారు మీరేమో మంత్రిగా ఉన్నారు రాజశేఖర రెడ్డి క్యాబినెట్ లో ఉన్నారు రోషయ్య క్యాబినెట్ లో కూడా ఉన్నారు కదా అదే మొత్తం ఆ టర్మ్ అంతా ఉన్నారు పదిహేడు పాటు అందరూ కలిసి మీరు తెలంగాణ ఏమన్నారు కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ ని ఒత్తిడి చేశారు తెలంగాణ ఇస్తే కాంగ్రెస్ ని మేము అధికారంలో తెస్తాము అని చెప్పారు కానీ తెలంగాణ ఇచ్చిన తర్వాత ఆగమైపోయింది ఏదైనా ఉందంటే అది ఓన్లీ కాంగ్రెస్ పార్టీ అందరూ తలా ఒక వేట వేసినట్టుగా అయిపోయింది అది అంటే మీ బోటు వాళ్ళు ఏమో పార్టీ వదిలి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు వెళ్ళారు ఉన్నవాళ్ళు ఏమో ఫ్రంట్ స్టాబింగ్ బ్యాక్ స్టాబింగ్ కొంచెం ఎప్పుడు అట్లా కాంగ్రెస్ ఇలా అంటే మీ అందరికీ అదే కదా జన్మ అప్పుడు మేము యాక్చువల్గా కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణ ఇవ్వడానికి పెద్ద ఎత్తున వచ్చినటువంటి ప్రజల నుంచి వచ్చినటువంటి ఇదే కావచ్చు సరే అప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీని మనం చాలా ముందు ఇచ్చేది ఉంటే తన ముందు ఇచ్చేస్తే అది ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంటుంది లాస్ట్ మినిట్ లో ఇస్తే నష్టపోతామని కూడా చెప్పాం డిలే చేయటం వల్ల పార్టీకి నష్టం అయిపోతుంది అవతల వాళ్ళకి అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది అనేది అదే వాళ్ళ ఒత్తిడి మీద ఇచ్చినట్టుగా అయిపోతుంది అది బట్ అది సరే అనుకున్నారు అనుకున్నట్టుగా జరిగిపోయింది సరే అయ్యో అవ్వాల్సిందంతా అయిపోయింది అనుకోండి ఇప్పుడు ఏది మాట్లాడుకునే దాంట్లో ఉపయోగం ఏం లేదు వేస్ట్ ఏమన్నా మొత్తం టీఆర్ఎస్ కేసీఆర్ వల్ల చిక్కుకున్నది కాంగ్రెస్ నాయకులు కాంగ్రెస్ పార్టీ అప్పట్లో ఎస్ కరెక్ట్ అది సో అల్టిమేట్ గా అతను సక్సెస్ అయ్యాడు కాంగ్రెస్ పార్టీ బోల్తబడింది ఇప్పుడు ఇప్పుడు వస్తే సరే ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ఇక అది ఏదో తెలియదు అయోమయంగా ఉంది ఇక ఏంటంటే బీజేపీ టీఆర్ఎస్ రోజు సవాళ్ళు ప్రతి సవాళ్ళు తొడగొట్టుకుంటారు నిజంగా అంత సీన్ ఉందా బీజేపీకి ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా ఉంది భారతీయ జనతా పార్టీ కేవలం ఈరోజు ఒక తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కేసీఆర్ యొక్క అంటే ఆయన నా అంటే నా అదేదో చాలా బ్రహ్మాండంగా నేను పాలిస్తున్నాను ఇక్కడ నేను ఎదుర్కొనే వాళ్ళే లేరు ఇంకా కాంగ్రెస్ హతం అయిపోయింది ఇంకా భారతీయ జనతా పార్టీ ఎప్పుడు రాదని అనుకున్నాడు ఆయన పాపం ఇంకా నేను తప్ప ఇక తెలంగాణలో ఎవరు ఇంకొక పార్టీ ఉండదని అనుకున్నాడు సరే భారతీయ జనతా పార్టీ ఇవాళ ప్రజల లోపల ఆ విశ్వాసాన్ని కలిగించింది ఆల్టర్నేట్ ఇక్కడ తెలంగాణలో భారతీయ జనతా పార్టీనే అనేది జిహెచ్ఎంసీ ఎన్నికలు కావచ్చు దుబ్బాక కావచ్చు హుజరాబాద్ కావచ్చు రేపు మనం తిరిగిన మునుగోడు కూడా కావచ్చు ఒక విశ్వాసాన్ని కలిగించింది సో ప్రజల లోపల కూడా ఏంటంటే గ్రామీణ ప్రాంతాలు మేము గ్రామీణ రూరల్ ఏరియాలో ఎక్కువ ఉంటాం కాబట్టి సరే నగరాల్లో ఉండే పరిస్థితి మనకు తెలుసు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కూడా మార్పు కావాలనేటటువంటి ఆలోచన ప్రజల్లో వచ్చింది చేంజ్ చేయాలి చేంజ్ కావాలి ఆ చేంజ్ ఎవరి అయితే ఎవరికైతే తట్టుకోగలుగుతారు అని అంటే అది భారతీయ జనతా పార్టీ అనేది కూడా ప్రజల లోపల ఒక కాన్ఫిడెన్స్ క్రియేట్ అయింది సో ఈరోజు ప్రజ ప్రభుత్వం టీఆర్ఎస్ అంటే ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్ అనుకోండి బీఆర్ఎస్ నేను టీఆర్ఎస్ గా హామీలు ఇచ్చిన బీఆర్ఎస్ సంబంధం అనేది కూడా అనొచ్చు రేపు అప్పుడు టీఆర్ఎస్ ఇచ్చింది ఇప్పుడు నేను కొత్తగా బీఆర్ఎస్ అని కూడా చెప్పొచ్చేమో రేపు ఎందుకంటే ఏ మాట అయినా చెప్పగలుగుతారు వాళ్ళకి తెలివితేటలు ఉన్నాయి అప్పుడు ఇచ్చింది టీఆర్ఎస్ ఇప్పుడు నేను బీఆర్ఎస్ చెప్తున్నాను నేను చేస్తానని కూడా చెప్పొచ్చు రేపు సో అప్పుడు ఏ మాటకారి కదా అంతే మాటకారి ఆ మాటకారి తనానికే పాపం జనాలు మోసపోయినారు జనమే కాదు చాలా మంది మోసపోతున్నారు నాయకులు కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ అంతా మోసపోయిందా లేదా ఖచ్చితంగా మోసపోయింది కాబట్టి పరిస్థితి సో ఈరోజు ఆ పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి బాగా వ్యతిరేకత అంటే ఇప్పుడు స్పెషలీ రెండు బెడ్రూమ్ల ఇండ్ల విషయమే కావచ్చు రైతు రుణ మాఫీనే కావచ్చు గ్రామాల లోపల అసలు ఏం డెవలప్మెంట్ లేదు గ్రామాల్లో వీళ్ళు అది ఆన్ పేపర్ డెవలప్మెంట్ ఉంది తప్ప వాస్తవంగా ఎక్కడ కూడా రూరల్ ఏరియాస్కి వెళ్తే మీకు అసలు ఎలాంటి అభివృద్ధి కనిపించదు నేను రెండు వేల రూపాయల పెన్షన్ ఇచ్చేసినాను నేను రైతు బంద్ ఇస్తున్నాను ఇంకా అయిపోయింది మొత్తం డెవలప్మెంట్ అని వీళ్ళు అనుకుంటున్నారు ఇక్కడ రెండు వేలు ఇస్తే ఆంధ్రాలో మూడు వేలు ఇస్తున్నారు ఇప్పుడు ఈ పెన్షన్స్ గురించో లేకపోతే ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి పథకాల గురించో ఓట్ వేయాలి అని ఆ డబ్బు ఏమి ఇచ్చేది జేబు కేసీఆర్ జేబులోంచి ఇచ్చే డబ్బు కాదు అది ప్రభుత్వం ప్రజల సొమ్ము అది ప్రభుత్వంలో ఎవరు అధికారంలో ఉన్నా ప్రజల కోసం పని చేయాల్సిందే బీదవాళ్ల కోసం కానీ రైతుల కోసం కానీ ఏ ప్రభుత్వాలు ఉన్నా ఆ రకమైనటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ తీసుకురావాలా వాళ్ళని అభివృద్ధిలోకి తీసుకురావాల్సిందే బట్ ఇక్కడ ఏమైతుందంటే నేను నీ పెద్ద కొడుకుని నేను నీకు పెంచిన మనుస్తున్నాను అంటే ఆయన ఇంట్లో నుంచి ఇచ్చినట్టుగా చెప్పేస్తున్నాడు వాళ్ళు చెప్పడం కానీ వాళ్ళు ఎమ్మెల్యేలు అదే చెప్పుకుంటారు కేసీఆర్ ఇస్తున్నాడు కేసీఆర్ ఇస్తున్నాడు ఇప్పుడు కేసీఆర్ కిట్ అని పెట్టి అది పెద్ద అసాధారణం ఏం కాదుగా అందరూ అదే చేస్తారు కదా ఇప్పుడు మీరు మంత్రులుగా ఉన్నప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి ఇచ్చాడని వాళ్ళు కాంగ్రెస్ ఇచ
కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అని చెప్పేవాళ్ళు కాంగ్రెస్ మర్చిపోయి రాజశేఖర రెడ్డి ప్రొజెక్ట్ చేశారు అయిపోయింది సార్ అప్పుడు హౌసింగ్ కానీ ఇప్పుడు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో హౌసింగ్ కూడా లేదు మనకి హౌసింగ్ కూడా అసలు ఏమి అది తీసేసి డబుల్ బెడ్రూమ్ అయ్యేటప్పటికి ఇది జరగలేక అది కాక రూరల్ ఏరియాస్ లో సొంత స్థలాలు ఉన్న వాళ్ళకు ఐదు లక్షలు ఇస్తామని చెప్పారు ఎయిటీన్ ఎలక్షన్ ఇప్పుడు అది ఇక్కడ ఎక్కడ ఒక్క ఇల్లు కూడా అట్లా ఐదు లక్షలు ఇచ్చి కట్టించింది లేదు ఇప్పుడు మూడు లక్షలు ఇస్తామని ఇప్పుడు కొత్తగా చెప్తున్నారు సో ఎలక్షన్ లెక్క మరి ఎప్పుడు పోతారో తెలియదు ఆయన ఆరు నెలలు అంటున్నారు మూడు నెలలు అంటున్నారు ఎట్లా పోయినా పది నెలలే అందరూ అందరికి రెండు బెడ్రూమ్ ఇల్లు కట్టిస్తాడో లేకపోతే ఇండ్లు సొంతంగా స్థలాలు ఉన్న వాళ్ళకి ఇండ్లు కట్టిస్తారో అదంతా కూడా అంత వారు చెప్పినంతగా పాజిబుల్ అయ్యేది కాదని మనకు అందరికి తెలుసు కానీ ఆశ అక్కడ నాలుగు ఇండ్లు కట్టించి నాలుగు గురికి ఇచ్చేస్తే మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా ఇగో కట్టిస్తున్నాను కట్టిస్తున్నాను అటు పక్క పోవాలని సో ఆ టెక్నిక్లు అన్నీ కేసీఆర్ గారికి బాగా ప్రజల నాడి పట్టుకుని దాని ప్రకారం అటువంటివన్నీ చేద్దామని చూస్తున్నాడు బట్ ఈసారి ప్రజలు కూడా అంటే ఈయన ఎప్పుడు ఎలక్షన్ అప్పుడే పను చెప్తాడు తర్వాత చేయడం అనేది కూడా వచ్చింది మరి ప్రజల లోపల ఆ విశ్వాసం కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ అయితేనే నరేంద్ర మోదీ గారి మీద కూడా గ్రామాల్లో ఈరోజు రైతుల కిసాన్ సమ్మాన్ ఇది కావచ్చు రైతులకు అంతా కూడా మోదీ గారి యొక్క మోదీ డబ్బులు పడినాయి మోదీ డబ్బులు పడినాయి అంటారు వాళ్ళు కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి గురించి కేంద్ర ప్రభుత్వం వచ్చేటటువంటి ఆరు వేల రూపాయలు అట్లానే ఇప్పుడు గ్రామాల్లో సర్పంచ్లు కూడా సర్పంచ్లు కూడా మాకు కేంద్ర ప్రభుత్వ నిధులు తప్పితే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిధులే లేవు అనేది ఒకటి ఉంది సో మండలాలకు కానీ జిల్లా పరిషత్లకు కానీ అసలు ఫండ్ లేదు అసలు ఎన్ఆర్ఈజెస్ మండలాలు జిల్లా పరిషత్ అసలు ఉన్నాయా లేదనే డౌట్ అసలు పాపం వాళ్ళైతే ఎంపీటీసీలు ఎందుకు గెలిచామో తెలియదు ఎంపీపీ ఎందుకు అయ్యారో తెలియదు జడ్పీటీసీలు ఎందుకు అయ్యారో తెలియదు జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ ఎందుకు ఉన్నారో తెలియదు ఓన్లీ ప్రోటోకాల్ ఏదో బండ్లో పోవటం తిరగటం అంటే దానికోసం అయిపోయింది నిజంగానే అసలు సార్ లోకల్ బాడీస్ లో మేము ఇది ఈ పని చేస్తున్నామని చెప్పడానికి అసలు ఏమీ లేదు సర్పంచ్ కనీసం కేంద్ర ప్రభుత్వం నిధులైనా దానికి వస్తున్నాయి పనిచేయటానికి సో ఇప్పుడు ఎన్ఆర్ఈజెస్ లో చేస్తున్నారు గ్రామాల్లో పనులు ఎన్ఆర్ఈజెస్ గ్రామీణ ఉపాధి కింద పెద్ద ఎత్తున నిధులు వస్తాయి కాబట్టి దాంట్లో పనులు జరుగుతాయి దాంట్లో సిసి రోడ్లు లేకపోతే రైతు వేదికలు అనండి లేదంటే ఈ శ్మశాన వాటికి అనండి లేదంటే ఇంకా అంగన్వాడీ ఇవన్నీ కేంద్ర ప్రభుత్వ నిధులతో వచ్చేది కొంత నడుస్తుంది తప్పక రోడ్లు కూడా అంతే వీళ్ళు కొత్తగా రోడ్లు ఒక్కటి కూడా వేసింది లేదు బీటి రోడ్లు కూడా లేదు రూరల్ ఏరియాస్ అసలు పంచాయత్ రాజ్ రోడ్లు ఉండేవి అక్కడికి రూరల్ రోడ్ మెయింటెనెన్స్ అని ఆర్ఆర్ఎం నిధులు వచ్చాయి వర్షాకాలం వర్షాలు పడితే ఆ గుంతలు పొడవడానికి పంచాయత్ రాజులో డబ్బులు ఇచ్చేవాళ్ళు ఆ గుంతలు పొడవడానికి అని అట్లీస్ట్ టెంపరీగా రోడ్డు చేశాను ఇప్పుడు అది లేదు ఎక్కడ గుంతలు అక్కడనే ఎనిమిదిన్నర సంవత్సరాల నుంచి రోడ్లన్నీ ఎక్కడ పడినా గుంతలు అక్కడే ఏది అసలు అధ్వానమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉంది అభివృద్ధి అనేది ఇక్కడ ఏమో బ్రహ్మాండంగా తెలంగాణ వెలిగిపోతుంది భారతదేశంలో అసలు ఎక్కడ లేదు తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి అభివృద్ధి అని డబ్బా కొట్టుకుంటుంటారు చెప్పుకుంటారు మరి అది అదే అదొక టెక్నిక్ టెక్నిక్ మరి వాళ్ళు తెలంగాణ దాటి తెలంగాణ మోడల్ ని దేశవ్యాప్తంగా చేయాలనేది కదా ఇప్పుడు కేసీఆర్ భారత రాష్ట్ర సమితి పెట్టుకున్నాడు ఇప్పుడు ఆ ఇప్పుడు పక్కన ఉన్న ఇక్కడ నుంచి విడిపోయిన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఆంధ్ర ఆంధ్రుల ఆశాకరణం కేసీఆర్ అంటున్నారు ఇప్పటికే సో మరి మీరేమో ఇట్లా అంటారు ఆయన ఏమో ఆంధ్ర వాళ్ళు కూడా రెండు 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 అని చెప్పి పిలుస్తున్నారని చెప్పి ఇంకా ఏమో కేసీఆర్ కి ఒక ఆశ పుట్టిందేమో మరి మొన్న ఎవరో సజ్జల రామకృష్ణ సజ్జల రామకృష్ణ రెడ్డి గారు ఒక మాట మాట్లాడారు కేసీఆర్ ఏమైనా చెప్పాడే నేను తెలంగాణకు సరిపోను మొత్తం ఆంధ్రకే ముఖ్యమంత్రి కావాలని కోరి కూడా అట్లా కూడా ఏమైనా వాళ్ళ ఆలోచన అందుకే వాళ్ళతో పలికిచ్చారేమో మరి తెలీదు సో ఇప్పుడు ముఖ్య ప్రధాన ముఖ్యమంత్రి గారికి తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి అయిపోయిన తర్వాత రెండు సార్లు ప్రజలని ఎంత మభ్యపెట్టి రెండు సార్లు అధికారంలోకి వచ్చాను కాబట్టి ఇప్పుడు దేశంలో ప్రజలు కూడా మభ్యపెట్టి రాగలనేటువంటి నమ్మకం వచ్చినట్టుంది ఇప్పుడు తెలంగాణలో ఇంకో కొత్తవి చెప్పాలంటే ఏం లేవు కొత్తగా చేయాలంటే కాళేశ్వరం ఇంకో కాళేశ్వరం లేదు ఇంకో మిషన్ భగీరథ లేదు అన్ని అయిపోయినాయి ఇక భూముల మీద పడ్డారు ఆ భూములు కూడా ధరణి ధరణి ఏమో పెద్ద భారం అయిపోయింది గ్రామాల్లో ఉన్నటువంటి రైతులకి ఏమో పొద్దస్తమానం ఆఫీసు చుట్టూ తిరుగుతున్నారు భూమి ఉన్నోడికి భూమి లేనోడు అయిపోయినాడు భూమి లేనోడు భూమి ఉన్నోడు అయిపోయినాడు ఇష్టం వచ్చినట్టు అయిపోయి చాలా దారుణమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నది వాస్తవంగా సో ఇవన్నీ ఇవన్నీ కొట్టేసేసి ఇంకేదో దేశం మీద పడిపోదాం అనేటటువంటి విధంగా వారు ఆలోచిస్తున్నట్టు
కానీ మీరు ఏమన్నా థ్రెట్ ఫీల్ అవుతున్నారా భారతీయ జనతా పార్టీ అస్సలు లేదు బీఆర్ఎస్ అంటే అస్సలు లేదు ఏమాత్రం లేదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు తెలంగాణలో చేసిందే లేదు ఇక్కడ నిజంగా బ్రహ్మాండమైనటువంటి పాలన అందించి ప్రజలకు అందరికీ కూడా అన్ని రకాలుగా తెలంగాణ ప్రజల ఆకాంక్షలు ఎందుకోసం పోరాటం చేశారు ఆ పోరాటం చేసినటువంటి ఆకాంక్షలన్నీ వీళ్ళు ఫుల్ఫిల్ చేసి ఉండి బ్రహ్మాండంగా తెలంగాణ ప్రజలకు సాటిస్ఫై చేసి ఉండి ఇంకా తెలంగాణలో చేయాల్సిందంతా చేశాను ఇంకేమి లేదు ఇక నేను దేశంలో కూడా చేయాలనేటువంటి కోరిక ఉంది అది ఇక్కడ ఉన్న కిసాన్ ఏంటి ఐదు ఐదు వేల రూపాయలు ఎకరాకి ఇచ్చేసి ఇంకా కిసాన్ మంచిగా అయిపోయినాడా వందల ఎకరాలు ఉన్న వాళ్ళకి రైతు బంధే ఇస్తుంట్రి రెండు వందల ఎకరాలు ఉన్న వాళ్ళకి రైతు బంధే ఇస్తుంట్రి రెండు ఎకరాలు ఉన్న వాళ్ళకేమో పది వేలు వస్తుంది రెండు వందల ఎకరాలు ఉన్న వాళ్ళకేమో ఇరవై లక్షలు వస్తుంది అంటే ఎక్కడ న్యాయం జరిగింది చెప్పండి అంటే వారి యొక్క బేసిక్ ఆలోచన ఏంటంటే ఈ ఎక్కువ ఎక్కువ ల్యాండ్స్ ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళు వ్యవసాయం కూడా చేయట్లేదు వాళ్ళు అంత కౌలే అంటే వీళ్ళు ఏ పంట పండించకుండా కౌలుకి ఇచ్చి డబ్బులు వస్తున్నాయి ఇంత పెద్ద పని ఎవరు చేయలేదు కదా ఆ డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళకి ఏ ప్రభుత్వాలు కూడా చేయలేదు సో ఈ వీళ్ళంతా ఒక ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ వీళ్ళంతా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తారు అనేటటువంటి ఒక బ్రెయిన్ తో ఆయన రైతు బంధు ధనవంతులకే ఎక్కువ ఇస్తున్నాడు బీద వాళ్ళకంటే కూడా ఒపీనియన్ మేకర్స్ లాగా ఒపీనియన్ మేకర్స్ వీళ్ళు చెప్తారు అరే బ్రహ్మాండంగా ఉంది చూడు అని చెప్పి చెప్తారు అట్లా ఒక ఏమంటారు క్రియేట్ చేయాలన్నమాట ఒక పాజిటివ్ ఇది క్రియేట్ చేయాలి తెలంగాణ ప్రభుత్వం తెలంగాణలో చాలా బ్రహ్మాండమైన పాలన అందిస్తున్నాడు కేసీఆర్ అంటే దీనికోసం చేశాడు ఆయన అవన్నీ కర్ణాటక మహారాష్ట్ర వీళ్ళంతా వచ్చి చేరుతున్నారు అక్కడ పార్టీ పదవుల కోసం పోటీ పడుతున్నారని చెప్తున్నారు కదా వాళ్ళు ఎక్కడ చేరుతున్నారు నేను అంతా చెప్పుకోవాల్సిందే ఎక్కడైనా కేసీఆర్ గారి మాటల గురించి మనకు ఇప్పుడు మనకు బాగా అర్థమైపోయింది కొత్త వాళ్ళకి అర్థం కానీ టైం పడుతుందేమో కానీ వారు ఎంతసేపు చెప్పుకోవడమే ఇప్పుడు పేపర్ లో చాలా పెద్ద అయితే రెండు బెడ్రూమ్ ఇల్లు ప్రకటనలు ఇస్తాడు ఎక్కడ కట్టాడు ఏ ఊరు అయినా రెండు బెడ్రూమ్ ఇల్లు ఎన్ని అయినా చెప్పానండి కొన్ని కట్టారు అంటే షో పీస్ లాగా కట్టాడు అక్కడ ఒక షో పీస్ ఇక్కడ ఒక షో పీస్ అది చూసి ఎగ్జిబిషన్ లో డెమాన్స్ట్రేషన్ డెమాన్స్ట్రేషన్ కోసం కొన్ని పెడతారు స్టాళ్ళు ఆ స్టాల్ చూసేసి మనం బయలు కొనుక్కోవాలి అనమాట ఇది ఎట్లా ఉంది ఏ విధంగా పని చే అట్లా ఇప్పుడు ఈయన డెమో లాగా కట్టాడు అక్కడ కొని అక్కడ కొని అక్కడ కొని ఆ డెమోలను చూసి కడతాడు 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 అని ఆశపడి రెండు సార్లు ఓట్లు వేశారు ఇక మూడోసారి కూడా మళ్ళీ ఆశపడి చేస్తారంటే అట్లా ప్రజలండి మీరు ఇంతకాలం మంత్రి కూడా ఉన్నారు కదా పదిళ్ళు అసలు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు సాధ్యమా నాట్ పాసిబుల్ సాధ్యం కాదు మా దగ్గర కట్టారు కొన్ని ఇల్లు అవి కట్టి ఆల్మోస్ట్ అది ఇట్లనే రోడ్డు మీద స్థలం తీసుకొని కట్టారు ఎందుకంటే వచ్చే వాళ్ళకి పోయే వాళ్ళకి కనిపించాలి డబుల్ బెడ్రూమ్లు వస్తాయి వస్తాయి ఆశ పోయిన ఎన్నికల ముందు కట్టాడు అవి ఎలక్షన్ల ముందు అవి చూసి పాపం ఆశపడి ఓట్లు వేస్తారు అవి ఇప్పుడు కూలిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి దాంట్లో పందులు అడ్డమైనవని పోయి చేయాలా అవన్నీ పడిపోయి అసలు కట్టి దాదాపు ఫైవ్ సిక్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అవుతుంది ఫోర్ ఇయర్స్ అయింది గెలిచి ఆయన అంత ముందు ఒక ఆరు నెలల ముందు అప్పుడు కట్టారు దాన్ని ఇంతవరకు దాంట్లో పోయిన వాళ్ళు లేదు దాన్ని చూసిన వాళ్ళు లేదు దాని మొత్తం ఇల్లు క్వాలిటీ అంతా దెబ్బ తినిపోయింది కట్టేటప్పుడే క్వాలిటీ ఉండదు అసలు మామూలుగానే హౌసింగ్ అనేది ఒక పెద్ద మాయ అంతే కదా అసలు ఇన్ని గవర్నమెంట్లు ఇన్ని సంవత్సరాలు ఇల్లు కడతా ఉన్నారు కట్టిన ఇల్లు లెక్క తీసుకుంటే మనిషికి రెండు రెండు ఇల్లు వచ్చి ఉండాలి ఇప్పటికి అవునా కానీ అక్కడ ఏమి ఉండవు ఇల్లు లేరు ఇంకా లేరు చాలా మంది ఇల్లు లేని వాళ్ళు ఉంటారు అదే అంటే అసలు ఏమి ఉండవు అక్కడ ఊరికే కాగితాల మీద కట్టేసేస్తారు డబ్బులు చాలా మంది ఇల్లు లేని వాళ్ళు ఉన్నారు ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ కట్టిస్తుంది రెండు బెడ్రూమ్లు అంటే క్వాలిటీ ఉండదండి బాల్లా ఏ కాంట్రాక్టర్ అయినా లాభం లేకుండా కట్టడు సొంతంగా కట్టుకుంటే వాళ్ళు ఒక కనీసం ఒక డబ్బు అయినా వేసుకొని పటిష్టంగా ఉండాలి నేను ఉండే ఇల్లు అనేటటువంటి ఒక దీంతో కట్టుకుంటారు గవర్నమెంట్ కట్టిస్తే ఏముంది అది ఎవరో కాంట్రాక్టర్ ఎవరికో ఇది ఏంటో ఇది ఎవరిదో ఇల్లు ఏందో కథ అదేదో కేసీఆర్ ఉన్న ఏకైక ధీమా ఏంటంటే మీరు ఎంత బీజేపీ వాళ్ళు ఎంత ఎగిరినా కాంగ్రెస్ పార్టీకి మినిమం లో మినిమం ఓ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఓట్లు అయితే ఉంటాయి ఓట్లు వస్తాయి వస్తాయి ఆ ఓటు గవర్నమెంట్ వ్యతిరేక ఓటు చీలిపోయినప్పుడు బీజేపీకి ఎట్లా సాధ్యం గవర్నమెంట్లోకి రావడం అనేది సాధ్యం కాదు నేనే మళ్ళీ నా ఫార్టీ పర్సెంట్ ఓటు నాకు ఉంది నేనే మళ్ళీ మూడోసారి కూడా పవర్లోకి వస్తాననే అది ఏమాత్రమే ఉన్నారు వాళ్ళు యాక్చువల్గా అది ఏమాత్రమే కాంగ్రెస్ పార్టీని ఏమాత్రం వీక్గా కూడా చూసుకునేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీని వీక్ చేసింది ఆయనే
రాష్ట్ర స్థాయిలో కూడా పరిస్థితి కీచులాటలు పొట్లాటలు దాంట్లో ఒక ఇల్లు నాలుగు ఇళ్ళు అయిపోయినట్టుగా దాంట్లో ఏం జరుగుతుందో రోజు మనం చూస్తూనే ఉన్నాం ఇప్పుడు అటువంటి పరిస్థితుల్లో కాంగ్రెస్ కు ఓటు వేయడం ద్వారా కేసీఆర్ ని గెలిపించిన వాళ్ళు అవుతామంటే ఆలోచన కూడా ప్రజల్లోకి వచ్చింది కరెక్టే కదా నేనేమంటానంటే ఇప్పుడు జనరల్ గా ఎలక్షన్ కి వచ్చేప్పుడు మీరు రెండు వేల నాలుగు ఉంది అనుకోండి రాజశేఖర రెడ్డి ముందు పెట్టుకుని ఎలక్షన్స్కి వెళ్ళారు ఆయన పాదయాత్ర చేశాడు గవర్నమెంట్ వచ్చింది ఓకే ఇప్పుడు తెలంగాణలో మీరు టీఆర్ఎస్ ని కొట్టాలంటే టీఆర్ఎస్ కాదు అక్కడ టీఆర్ఎస్ పోయి బీఆర్ఎస్ వచ్చింది వదిలేదు అది పక్కన పెడదాం అది కేసీఆర్ కేసీఆర్ నిలో ఉన్న మాటలు గజకర్ణ టక్కుటమార గజకర్ణ గోకర్ణ విద్యల్లో మీరు ఎవరో కూడా కనీసం ఎలిమెంటరీ స్కూల్ కూడా చదవాల పాస్ అవ్వలేదు అంతతో పోలిస్తే చెప్తున్నా కరెక్టే మీరు చెప్పింది ఎందుకంటే వారిలాగా మోసం చేయటం వారిలాగా మాటలతో జనాన్ని నమ్మించి కథం చేయటం అనేది అందరికి సాధ్యపడేటటువంటి విద్య కాదు మోసమో లేకపోతే రాజకీయ నాయకుడు ఉండాల్సిన లక్షణం రాజకీయ నాయకుడు ఉండాల్సిన లక్షణం అంటే వ్యూహం కూడా ఉంది అతనికి ఒకటి వ్యూహం అనేది ఇప్పుడు చేసుకుంటాడు అనుకోండి ఎత్తుగడలు అయితే అతను ఎత్తుగడలు మామూలుగా ఎత్తుగడలు వేసుకుంటాడు బట్ ఆ ఎత్తుగడలు అనేటివి తన కోసమే వేసుకుంటాడు అవునండి తన అంటే ఇది రాష్ట్రాన్ని తీసుకువచ్చింది ఎవరి కోసం తన కోసమే తెచ్చుకున్నాడు కదా ఇప్పుడు కనబడుతుంది ప్రజల కోసం కాదు కదా తెలంగాణ ప్రజల కోసం కాదు తెలంగాణ వచ్చింది అది ఓన్లీ కేసీఆర్ ఫ్యామిలీ కోసం వచ్చినట్టు ఉంది ఇవాళ అవును కేసీఆర్ ఫ్యామిలీ కోసం ఇచ్చింది కాంగ్రెస్ సపోర్ట్ చేసింది బీజేపీ తెలంగాణ ప్రజల ఆకాంక్షలు అంటే అంటే నేను అట్లా అనేది కాదు ఆ ఉద్దేశం కాదు తెలంగాణ ప్రజల కోరిక మేరకే తెలంగాణ ఇచ్చారు కరెక్టే కానీ ఇచ్చిన వాళ్ళు మద్దతు ఇచ్చిన వాళ్ళు ఇద్దరు కూడా తెలంగాణలో సోదులు లేకుండా పోయారు అంటే ఈ రెండు ఎలక్షన్స్లో ఇప్పుడు మొట్టమొదటిసారిగా ఏంటంటే టీఆర్ఎస్తో కొంచెం ఏదో బీజే బీజేపీ మీద ఒక కొంచెం ఒక నమ్మకం కలిగించే ప్రయత్నం జరుగుతుంది బీజేపీ పవర్లోకి వస్తుందా రాదా అంటే తర్వాత విషయం మొత్తానికి అయితే కేసీఆర్కి కానీ కేసీఆర్కి సమ ఉజ్జి అయిన నాయకుడు బీజేపీలో ఉన్నారా కేసీఆర్ సమ ఉజ్జి నాయకుడు అంటే ఇప్పుడు కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రి అయ్యాడు కాబట్టి నాయకుల్లాగా కనిపిస్తున్నాడు ముఖ్యమంత్రి కాకముందు కూడా కాకముందు కూడా ఆయన ఒక ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నాడు ఎమ్మెల్యే కాదు ఉద్యోగం నడిపాడు ఉద్యోగ నాయకుడుగా ఉన్నాడు ఆ ఉద్యమ నాయకుడు ఉండడానికి వెనక ఎంత మంది ఉన్నారు ఆయన ఒక్కడే ఉద్యమ నాయకుడు ఏ రోజు ఉద్యమ నాయకుడు ఒక్కడే కాదు కదా ఎంతో మంది ఉద్యమంలో ఉన్నారు ఆ ప్రజల లోపల ఉన్నటువంటి ఆ సెంటిమెంట్ ని దాన్ని తీసుకొని ముందుకెళ్లాడు నాయకత్వం వహించాడు నాయకుడు అన్నాడు అవకాశాన్ని తను తీసుకున్నాడు కాబట్టి అతని నాయకత్వాన్ని ఆనాటి కాంగ్రెస్ నాయకులు జానారెడ్డి లాంటి వాళ్ళు కూడా ఒప్పుకున్నారు కదా జానారెడ్డి లాంటి వాళ్ళు ఒప్పుకోవడం కాదు తెలంగాణ రాష్ట్రం లోపల ఒక సెంటిమెంట్ ఉంది ఆ సెంటిమెంట్ ని కేసీఆర్ రాకముందే సెంటిమెంట్ ఉంది కేసీఆర్ చంద్రబాబు నాయుడు ఎలాగొట్టి చంద్రబాబు నాయుడు వదిలేసి వచ్చినప్పుడు ఏం లేదు అంతకు ముందే తెలంగాణ సెంటిమెంట్ డెఫినెట్ గా అది లోపల అంతర్లీనంగా ప్రతి వాళ్ళు వీరికి మంత్రి పదవి ఇవ్వకపోవడం వల్ల ఆయన ఏదో ఆల్టర్నేట్ గా ఏం చూసుకోవాలి నేను లైవ్ లో ఉండాలని దాన్ని పట్టుకున్నాడు కాబట్టి ఇప్పుడు వారు నాయకుడు ఉండడం ఆయన ఆయన తట్టుకుంటారు ఆయన పట్టుకుంటారు అంటే రామారావు గారు వచ్చారు రామారావు గారు వచ్చినప్పుడు ఇందిరాగాంధీ గారు చాలా పెద్ద లీడరు నేషనల్ రామారావు గారు ఒక సినిమా ఫీల్డ్ నుంచి వచ్చారు అప్పుడు అందరూ సినిమా సినిమాలు ఏం చేస్తారు అనుకుంటారు అంటే ప్రజల లోపల ఒక వ్యతిరేకత అనేది ప్రారంభమైనప్పుడు నిజమే జనాల్లో మార్పు చేయాలంటే ఒక అదే చెప్తున్నా అప్పుడు రామారావు అక్కడ ఉంది ఇప్పుడు ఎవరున్నారు అంటున్నా నేను కేసీఆర్ మీద వ్యతిరేకత కేసీఆర్ మీద వ్యతిరేకత ఉంది అనేది విస్తృతంగా వినిపిస్తున్న అభిప్రాయం అండి ఓకే కానీ ప్రజలకి ఏంటంటే భరోసా కేసీఆర్ కంటే మంచి ముఖ్యమంత్రి మంచి ఎవరు గట్టి గట్టాడు వస్తాడు అనుకునే భరోసా కావాలి ఎప్పుడు కూడా జనరల్ గా కాదు రాధాకృష్ణ గారు మీకు తెలియదు ఏం లేదు జాతీయ పార్టీలో ఎప్పుడైనా ముఖ్యమంత్రి ఫేజ్ అనేది ఒక ముఖ్యమంత్రి ఒకసారి అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రి అనేది ఒక ఫేజ్ గా అనిపిస్తుంది కానీ ఇది వరకు ఇక్కడ ఎప్పుడు కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ తెలంగాణలో అధికారంలోనే లేదు లేదు సరే ఇక్కడ నుంచి పార్లమెంట్ మెంబర్లు గెలిచారు గత చాలా మంది ఎమ్మెల్యేలు గెలిచారు సీనియర్లు చాలా మంది ఉన్నారు ఇక్కడ నుంచి గవర్నర్లు అయ్యారు ఇక్కడ నుంచి పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు ఇక్కడ ఈ దే ఈ రాష్ట్రంలో బీజేపీని ఎంతకాలం నుంచో ఉన్నట్టు ఇప్పుడు బీజేపీలో పెద్దవాళ్ళు లేరు అనటానికి లేదు జాతీయ పార్టీ జాతీయ పార్టీ ఎవరిని ముఖ్యమంత్రి చేయాలి ఏం చేయాలి ఎప్పుడు చేయాలి ఏం చేయాలంటే జాతీయ పార్టీలు నిర్ణయిస్తే మీ తెలియదు ఏం కాదు ఇక్కడ కొత్త కాంగ్రెస్ పార్టీ అయినా ఇంతకాలమైనా ముఖ్యమంత్రి గారిని రాజశేఖర రెడ్డి గారిని
రాజశేఖర రెడ్డి గారిని ముందు ప్రకటించలేదు కదా తర్వాత చేసారు సో తర్వాత ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా భారతీయ జనతా పార్టీలో కూడా అధిష్టానం నిర్ణయం చేస్తుంది ఎవరు ఉండాలి ఏమైనా ముందు అధికారంలోకి రావడానికి ఏమేం చేయాలో అవంతా ఎత్తుగడలు ఇక్కడ చేసుకోవాలి అధికారంలోకి రావాలి అందరూ ప్రతి జిల్లాలో కూడా పెద్ద ఎత్తున లీడర్షిప్ ని అంటే పెంచాలి ఆ దిశగా ఈరోజు పార్టీ పనిచేస్తుంది అధికారంలోకి వచ్చేదే ధ్యేయంగా పనిచేస్తుంది అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ముఖ్యమంత్రి ఎవరైనా జాతీయ పార్టీలు నిర్ణయిస్తాయి మనం ఏ స్టేట్ లో చూసినా చాలా మెజారిటీ మెజారిటీ స్టేట్లలో ఎక్కడో ఒకటి రెండు తప్పక పెద్ద ఎత్తున భారతీయ జనతా పార్టీలో ముందు ప్రకటించినటువంటి తక్కువ చాలా తక్కువ ఎలక్షన్స్ తర్వాతనే అక్కడ ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థి అనేటటువంటి నిర్ణయం జరుగుతుంది ఇప్పుడు భారతీయ జనతా పార్టీ ఏంటంటే అది ఒక సిద్ధాంత ప్రాతిపదికన ఆర్ఎస్ఎస్ నేపథ్యం నుంచి అట్లా వచ్చి అది ఒక రకమైన పార్టీ ఆ పార్టీలో ఇప్పుడు తెలంగాణలో వివిధ పార్టీల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు టీఆర్ఎస్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు కానీ కాంగ్రెస్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు కానీ కొంతమంది తెలుగుదేశం నేపథ్యం ఉన్న వాళ్ళు కానీ వీళ్ళంతా వచ్చి చేరారు ఇక్కడ ఈ ఒరిజినల్ బీజేపీ వాళ్ళకి ఇట్లా బయట నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి కూడా ఎంతో కొంత ఫిక్షన్ ఉందంటున్నారు నిజమైన ఫిక్షన్ అది కాదు కొంచెం అంటే ఒక అడ్జస్ట్ అవటం అనేది అడ్జస్ట్ అవటం అనేది కూడా కొంచెం కొంత సమయం పట్టవచ్చు కానీ అందరూ కలిసే పని చేస్తున్నారు కొంతమంది నేషనల్ ఇప్పుడు నేను కాంగ్రెస్ నుంచి వచ్చాను సో అదొక నేషనల్ పార్టీ నుంచి ఇంకో నేషనల్ పార్టీలోకి వచ్చాను ఈ కొందరు రీజనల్ పార్టీ నుంచి వచ్చారు కొందరు టీఆర్ఎస్ నుంచి వచ్చారు ఇప్పుడు రాజేందర్ గారు టీఆర్ఎస్ నుంచి వచ్చారు రీజనల్ పార్టీ నుంచి వచ్చారు సో టీడీపీ నుంచి కొందరు వచ్చారు అది రీజనల్ పార్టీ నుంచి వచ్చారు సో అది కొంచెం రీజనల్ పార్టీస్ నుంచి వచ్చిన దానికి జాతీయ పార్టీ కొంచెం ఆ అండర్స్టాండింగ్ లో కొంత సమయం పట్టవచ్చు కానీ అందరు కలిసి అందరు టార్గెట్ ఒకటేనండి ఇక్కడ కేసీఆర్ ని ఓడించాలి పార్టీలోకి ఏ పార్టీ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళైనా టార్గెట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఖచ్చితంగా టీఆర్ఎస్ పార్టీని కేసీఆర్ ని బీఆర్ఎస్ పార్టీని ఓడించాలి భారతీయ జనతా పార్టీని మనం అధికారంలోకి రావాలి ఇక్కడ మనం అంతా మేమందరం చేయని అధికారంలోకి రావాలనే కదా మేమందరం చివరిగా చెప్పాలంటే కేసీఆర్ పీడితులు బాధితులు పీడితులు బాధితులు అనే దానికి అంటే కూడా అంటే ఆయన ఆయనకేమి పర్సనల్ ఆయనతో నిజంగా ఆయన ఒక బ్రహ్మాండంగా తెలుగు తెలంగాణ ప్రజలకి ఏ విధంగా ఒక కళలు ఉన్నాయో తెలంగాణ వస్తే మనం ఇట్లా ఉంటుంది పాలనా మన మన నిధులు మన నీళ్లు మన ఉద్యోగాలు ఎట్లా అన్నాడు అదేవిధంగా అందరినీ విలువ ఇచ్చి అందరినీ కలుపుకొని ఒక ఏమంటారు నియంతలాగా కాకుండా ఒక ప్రజాస్వామ్య పతంగతిలో ఏ పార్టీలో గెలిచిన వాళ్ళైనా ఎవరైనా అదైనా ఒక పద్ధతిగా ఉండుంటే ఈరోజు ఈ పరిస్థితి ఎవరు కూడా ఆయన దించాలనేటువంటి పరిస్థితి ఉండేది కాదండి ఇప్పుడు మాత్రం ఉందనుకుంటున్నారా మీరు ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా కానీ ఇప్పుడు చాలా మంది చెప్పేది ఏంటంటే బీజేపీ అది ఓకే కనిపిస్తోంది పైకి టీఆర్ఎస్ ఆల్టర్నేటివ్ అని కానీ క్షేత్రస్థాయిలో అంత బలం లేదు నాయకత్వం కూడా చాలా కొరత ఉంది ఆ పార్టీకి అనేది ఒక వాస్తవం కూడా అది యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే దాన్ని ఎట్లా అధిగమిస్తారు మరి మీరు ఇప్పుడు ఇంతకుముందు కేసీఆర్ గారు రెండు వేల పద్నాలుగులో పోటీ చేశారు టీఆర్ఎస్ పార్టీ పెట్టి ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా తనే ముఖ్యమంత్రి అవుతానని కూడా హామీ కూడా ఇచ్చేసారు ఎలక్షన్లకి వెళ్ళారు ఆ రోజు వాళ్ళకి వాళ్ళ క్యాండిడేట్లే లేరా వాళ్ళ వారికి కూడా నూట పంతొమ్మిది నియోజకవర్గాల్లో వారి క్యాండిడేట్లు లేరు ఎవరెవరో పెట్టేశారు ఎక్కడెక్కడ ఎవరో దొరికితే వాళ్ళు ఎవరు వస్తే వేరే త్రీడీపీ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళనో లేకపోతే ఇంకా టికెట్ రాని వాళ్ళనో ఎవరినో అట్లా తీసుకొచ్చి పెట్టాడు ఆ పార్టీలో ఉంద మోర్ దాన్ సగం మంది పైన తెలుగుదేశం వాళ్ళే అంతే కదా కేసీఆర్ తో సహా అందరూ కేసీఆర్ తో సహా ఫస్ట్ కాంగ్రెస్ తర్వాత టీడీపీ అనుకోండి ఇంకా అంతే సరే ఇప్పుడు అన్ని పార్టీల నుంచి కూడా నాయకత్వం అనేది ఎప్పుడు ఒకసారి లీడర్ గా అయితేను ఒకసారి ఒక ఎమ్మెల్యే అయితేను ఒకసారి ఎమ్మెల్సీ అయితేను ఓ జిల్లా పరిషత్ అయితేను ఏదో ఒక రకంగా రాజకీయంగా గుర్తింపు వచ్చినప్పుడు ఫేస్ వచ్చినప్పుడే ఫేస్ కనపడుతుంది కొందరు ఒక మంచి డాక్టర్లో లేకపోతే మంచి లాయర్ లో లేకపోతే మంచి ప్రజల్లో ఒక సేవ చేసేటటువంటి వాళ్ళు అటువంటి వాళ్ళకు కూడా గుర్తింపు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అప్పుడు చాలా మందికి ఇచ్చారు రామారావు గారు అట్లా కూడా చాలా మందికి ఆయన అంతా ఎడ్యుకేటెడ్ యూత్ చూసి ఇచ్చారు అప్పుడు అప్పుడు జీవన్ రెడ్డి అడ్వకేటే అంతే కదా కాంగ్రెస్ అట్లానే రేపు భారతీయ జనతా పార్టీ వైపు కూడా చాలా మంది చూస్తున్నారు భారతీయ జనతా పార్టీ కూడా అన్ని రకాలుగా ఆలోచన చేసి క్యాండిడేట్లను ఎవరు ఇవ్వాలని ఒక ఒక ఇది ప్రారంభం చేసింది ఆల్రెడీగా సో క్యాండిడేట్లు మీరు చెప్పినట్టు లీడర్లు కావ లీడర్లు కావాలి ప్రతి నియో ప్రతి నియోజకవర్గంలో అన్ని చోట్ల లీడర్లు ఉండరు అన్ని చోట్ల సక్సెస్ఫుల్ లీడర్లు అంటే కూడా ఏ ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ సక్సెస్ఫుల్ అండి దుబ్బాక రఘునందను బలమైన అభ్యర్థి గెలిచారు హుజూరాబాద్ ఈటల రాజేందర్ బలమైన అభ్యర్థి పైగా అతన్ని మంత్రివర్గం నుంచి
అంటే అభ్యర్థులు చాలా ఇంపార్టెంట్ అభ్యర్థులు అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అభ్యర్థులు ఎవరైనా ఎవరినైనా పెడితే గెలిచేస్తారంటే ఏ పార్టీ టీఆర్ఎస్ కట్ల కాదు టీఆర్ఎస్ కు వచ్చినప్పటికేమో కేసీఆర్ చూసి ఓటేస్తున్నారు కేసీఆర్ అయినా క్యాండిడేట్లు చెప్తున్నా అసలు అంటే క్యాండిడేట్లు డెఫినెట్ గా ఎవరినంటే వాళ్ళని క్యాండిడేట్ పెట్టగలుగుతాడా పెట్టలేరు నేను అనేది ఏంటంటే ఒక క్యాండిడేట్ కి ఒక పది పర్సెంట్ ఉంటే మిగతా దాంతో కేసీఆర్ ఉంటుంది అక్కడ ఇక్కడికి వచ్చినప్పటికి ఏంటంటే క్యాండిడేట్లు ప్రధాన అవుతున్నారు బీజేపీకి బీజేపీకి సాలిడ్ గా ఒక థర్టీ పర్సెంట్ ఓటు ఉంది అని భారతీయ జనతా పార్టీకి మాత్రమే అంటే ఇప్పుడు నా ఓటాడు పోటీ చేశాడు అనుకుంది మాట అంటే అసలు రాజకీయాలతో సంబంధం లేదు పోటీ చేసినా కానీ ముప్పై శాతం గ్యారంటీగా వస్తాయి అనే పరిస్థితి అయితే లేదు కదా అది నేను అనేది అందుకని ఏంటంటే క్యాండిడేట్లు ఉంటేనే బీజేపీకి ఛాన్స్ ఉంటుంది క్యాండిడేట్లు అవసరమే పార్టీ స్ట్రెంగ్త్ కూడా అవసరమే ఇప్పుడు భారతీయ జనతా పార్టీ అంటే అందరికీ కనిపించేది నరేంద్ర మోదీ గారు ఫేసే ఫస్ట్ కనిపిస్తుంది నరేంద్ర మోదీ గారు భారతీయ జనతా పార్టీ అనే కానీ నరేంద్ర మోదీ గారు ఏంటంటే మోదీ గారి నాయకత్వం మోదీ గారు చరిష్మా మోదీ అందరూ కలిసి పెంచేశారు భారతీయ జనతా పార్టీలో ఈరోజు ఎవరైనా అంతే ఏ పార్టీలో అయినా నాయకుడిని పెంచితే దాని కింద ఆ నేడలో బతికేస్తా ఉండొచ్చు వారు కూడా మోదీ గారి యొక్క నాయకత్వం అనేది ఒక ప్రధానమంత్రి ముఖ్యమంత్రి కూడా ఆయన నిరూపించుకున్నాడు కదా ఒక గొప్ప లీడర్ గా ఒక మంచి లీడర్ గా ప్రూవ్ చేసుకున్నారు ప్రధానమంత్రి కూడా ఆయన ప్రూవ్ చేసుకున్నాడు సో భారతీయ జనతా పార్టీకి ఈరోజు ఎవరు అంటే నరేంద్ర మోదీ గారు కనిపిస్తారు సో నరేంద్ర మోదీ గారి పేరుతో ఈరోజు పెద్ద ఎత్తున యువత మొత్తం భారతీయ జనతా పార్టీ వైపు ఈరోజు చూస్తున్నారు యువతనే కాకుండా న్యూట్రల్ పీపుల్ కూడా న్యూట్రల్ పీపుల్ కూడా ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీ వైపు చూస్తున్నారు తెలంగాణలో మార్పు కావాలంటే అందరి లోపల ఒక ఆలోచన వచ్చింది ఎప్పుడు కూడా ఓటు వేయడానికి పోనటువంటి వాళ్ళు ఈసారి మేము అయితే ఓటు వేస్తాం మేము పోతాం భారతీయ జనతా పార్టీ రావాలనే మాట ఈరోజు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు పై సో తప్పకుండా భారతీయ జనతా పార్టీకి క్యాండిడేట్లు అనేటటువంటిది ఖచ్చితంగా ఇతర పార్టీల నుంచి ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్ నుంచి చాలా మంది వచ్చేవాళ్ళు ఉంటారు కాంగ్రెస్ నుంచి వచ్చేవాళ్ళు ఉంటారు ఇతర పార్టీల నుంచి వచ్చేవాళ్ళు ఉంటారు ఎట్లా ఇక్కడ నుంచి టీఆర్ఎస్లో పోయినారు గతంలో ఎక్కడ ఎట్లా ఏ విధంగా అన్ని ఇప్పుడు అన్ని పార్టీలు అట్లే ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు చెప్పండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్ పార్టీలో మొత్తం అసలు ఒరిజినల్ టీఆర్ఎస్ పార్టీలు ఎంత మంది చెప్పండి అక్కడ అసలు ఉద్యమకారుల అసలు ఉద్యమకారులు మిగతా అంతా బయట నుంచి పోయిన వాళ్ళే కదా టీడీపీ నుంచే మెజారిటీ పోయినటువంటి వాళ్ళు తర్వాత కాంగ్రెస్ నుంచి పోయినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు సో భారతీయ జనతా పార్టీ కూడా అట్లాంటి ఇబ్బంది ఏం లేదు తప్పకుండా పార్టీ ఆ యొక్క విశ్వాసాన్ని ప్రజల లోపల ఇవ్వగలిగింది కాబట్టి మంచి అభ్యర్థులు భారతీయ జనతా పార్టీకి ఉంటారు వస్తారు భారతీయ జనతా పార్టీ వైపు రాజకీయాల్లో చిరకాలం ప్రజలకు సేవ చేయాలనుకున్నటువంటి వాళ్ళు తప్పకుండా భారతీయ జనతా పార్టీ వైపు చూస్తారు అంటే నేను చూస్తారా రావాల్సింది అంటే అనుమానమే లేదు ఖచ్చితంగా కావాల్సింది మంచి నాయకులు భారతీయ జనతా పార్టీ వైపు ఏ ఏ పార్టీలలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు భారతీయ జనతా పార్టీ వైపు రావాలని మేము కూడా కోరుకుంటాం కదా అదే మీరు కోరుకుంటున్నారు కానీ ఇప్పుడు సపోజు ఇప్పుడు నేను మేము మీడియాలో ఉన్నాను కనుక ఇప్పుడు కొంత మాత్రం మాట్లాడుతుంటారు కదా జనరల్గా మీ బుట్టాలు అందరూ మాట్లాడుతుంటారు కదా సో టీఆర్ఎస్ నుంచి కానీ కాంగ్రెస్ నుంచి కానీ ఇంకా ఇతరత్ర ఎవరన్నా ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో బీజేపీలో చేరాలని ఉన్నా బీజేపీలో మనం అడ్జస్ట్ కాగలమా అది ఒక తమాషా పార్టీ అదంతా ఎవరో వస్తారు ఆర్ఎస్ఎస్ నేపథ్యం ఉన్న వాళ్ళు వస్తారు వాళ్ళు ఏదో డైరెక్షన్స్ ఉంటాయి అంటే వాళ్ళకి ఆ సిస్టమ్ అర్థం అవటం కష్టంగా ఉంటుంది స్టార్టింగ్ లో ఉంటది ఏమో కానీ బట్ ఈ రోజు చాలా భారతీయ జనతా పార్టీలు మనం చూసినాం అన్ని పార్టీల వాళ్ళు భారతీయ జనతా పార్టీలో కలుస్తున్నాయి ఇంతకు ముందు అంటే ఒక సిస్టమ్ వీళ్ళే ఉంటారు అక్కడ వేరే వాళ్ళు ఉన్నారు అనేది ఇప్పుడు అన్ని పార్టీల వాళ్ళు కాంగ్రెస్ నుంచి వచ్చిన ఇప్పుడు అక్కడికి ఏమవుతుందంటే తెలంగాణలో నాన్న ఆర్ఎస్ఎస్ వాళ్ళు ఎక్కువ అయ్యేటట్టు ఉన్నారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు చూస్తుంటే అట్లాగే ఉంది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ గా ఫేసులు కనిపిస్తున్న ఫేసులన్నీ ఇప్పుడు ఈటల రాజేంద్రని ఆర్ఎస్ఎస్ అనగలమా బీజేపీ భావజాలమా కానే కాదు కానీ వచ్చాడు కదా అట్లాగే మీరు అందరూ కూడా మీరు ఆకర్షితులు అవుతున్నారు మీరంతా సెక్యులర్ మోదీ గారి నాయకత్వం పట్ల అందరు ఆకర్షితులై వస్తున్నారు ఏది కేసీఆర్ నాయకత్వం పట్ల ఒకప్పుడు అందరు ఆకర్షితులైనట్టు కేసీఆర్ కి నరేంద్ర మోదీ గారికి అసలు కంపారిజన్ లేదండి మరే ఆయన ఆయన తొడగొట్టి సవాల్ చేస్తుంటే ఢిల్లీ పోయి ఉంటాడు ఆయన మోదీకి నేనే మోదీ గారికి అట్లా అంటే ఆయనని సవాల్ చేస్తే నేను పెద్ద నాయకుని అయిపోతాను వీళ్ళకి ఎంతసేపు ఈయనకి పబ్లిసిటీ క్రేజ్ మీడియాలో ఎట్లా ఉండాలి లైవ్ ఉండాలని నాకు చర్చ జరగాలనేటువంటి కోర
అసలు నిన్నటిదాకా అయితే నిజంగా ఎవ్వరూ కూడా తెలంగాణలో కూడా నమ్మల నిజం ఏది బీజేపీకి కేసీఆర్కి మధ్య జగడం ఉందని ఇదంతా ఏదో లాలు చేవారం అంతా ఇద్దరు ఒకటే అను కూడబలుకుని కాంగ్రెస్ని ఫినిష్ చేయడానికి చేస్తున్నారు అన్నట్టుగా అనుకున్నారు కానీ ఇప్పుడు జరుగుతున్న పరిణామాలతో ఏంటంటే ఖచ్చితంగా ఎక్కడో తేడా కొట్టింది రెండు పార్టీలు కూడా ఘోరావరికి తలపడుతున్నాయి కనుక ద తలపట్టమే కాదు కేసులు పెట్టుకుని రాకి వెళ్తున్నాయి నరేంద్ర మోదీని రైతు చట్టాల విషయంతో సహా అనేక విషయాల్లో సంబంధించిన కేసీఆర్ ఆ తర్వాత మళ్ళీ వైఖరి మార్చుకున్నాడు మార్చుకుని మోదీ లేదు బోడీ లేదు అని నిమ్మలు పెట్టాడు ఇక యథావిధిగా అందరిని తిట్టినట్టే తిట్టేశాడు ఆయన మోదీని కూడా తిట్టేశాడు ఆ విషయాన్ని తిట్టేశాడు అందరిని తిట్టేశాడు కదా ఎక్కడ వచ్చింది అంటారు అసలు అది కేసీఆర్ చెప్పాలి ఎక్కడ తేడా కొట్టింది కేసీఆర్ గారే చెప్పాలి ఈయన అడిగిన కోరికలు ఏంటో తెలియదు అక్కడ ఎక్కడ తేడా కొట్టిందో ఎక్కడ బెడిసి కొట్టిందో తెలియదు మరి అది వారు చెప్తేనే తెలుస్తుంది అవును మీరు ఉపాధ్యక్షురాలు కదా జాతీయ ఉపాధ్యక్షులు గవర్నమెంట్ లో లేని కదా గవర్నమెంట్ లేకపోతే పార్టీ నేను పార్టీ మ్యాటర్స్ పార్టీ మ్యాటర్ ఇంటర్నల్ గా అధికార అంటే ఇక్కడ ప్రభుత్వం అక్కడ ప్రభుత్వం ఈ ప్రభుత్వానికి అన్ని రకాలుగా కేంద్ర ప్రభుత్వం లాస్ట్ ఎలక్షన్స్ లో సపోర్ట్ చేసిందని ఈయననే చెప్పాడు బ్రహ్మాండంగా చెప్పాడు లాస్ట్ ఎలక్షన్స్ ముందు బ్రహ్మాండంగా చెప్పాడు మోదీ గారు ఇట్లా తెలంగాణకి ఇట్లు ఇచ్చారు ఇది చేశారు అది చేశారు ఇటువంటి నాయకుడు లేరని వారే గొప్పగా చెప్పినటువంటి వారు మళ్ళీ కొన్ని నాలుగు కొన్ని రోజులు కదా లాస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ నుంచి మొదలు పెట్టారు అంటే ఆయనకి నేను అనుకుంటున్న బెడ్స్ కొట్టడం అంటే భారతీయ జనతా పార్టీ ఇక్కడ తెలంగాణలో ఉండకూడదు అని అనుకున్నట్టున్నాడు ఆయన గట్టిగా పోటీ చేయాలనుకుంటే జేహెచ్ఎంసీలో కానీ హుజ మన దుబ్బాకలో కానీ ఎక్కడైతే గట్టిగా పోటీ పోటీ చేయాలని నిర్ణయించుకొని పోటీలో ఉండాలి పొలిటికల్గా ఎప్పుడైతే ఇక్కడ స్టెప్స్ వేయడం ప్రారంభించిందో అది ఆయన నచ్చినట్లేదు అది వారికి నచ్చినట్లేదు నచ్చక మొదలు పెట్టినట్టున్నాడు ఇట్లా అట్ట ఉల్టా అటాక్ చేసేదైనా చేస్తే దారి నన్ను ఏమైనా ప్యాంపర్ చేస్తారేమని అనుకున్నాడు సో ఆయన దారిలో ఆయన అనుకున్నాడు కానీ భారతీయ జనతా పార్టీ ఖచ్చితంగా భారతీయ జనతా పార్టీ దాహం గురించి తెలియదు కేసీఆర్కి సామంతులు వాళ్ళు సామంతులు కూడా ఒప్పుకోరు సొంత రాజ్యం ఉండాలనుకుంటారు కదా ఇప్పుడు ఏ పార్టీతో గతంలో టీడీపీతో పొత్తుండింది టీడీపీతో పొత్తున్న రోజులు సరే కొంతమంది ఎమ్మెల్యేలు ఇక్కడ ఉన్నారు కానీ పార్టీ పెద్దగా ఇక్కడ పెరగలేకపోయింది అనేది సో ఇక్కడ రీజనల్ పార్టీస్తో పొత్తు పెట్టుకుంటే పార్టీ గ్రో కాదంటే అప్పుడు ఉన్నటువంటి దానికి ఇప్పుడు ఉన్న దానికి ఆలోచనలో మార్పు వచ్చింది సో ఆలోచనలు మార్పుతో భాగంగానే ఇక్కడ కూడా భారత తెలంగాణలో కూడా గట్టిగా మనం పోటీ ఉండాలి రాజకీయాల్లో ఇక్కడ కూడా పార్టీని స్ట్రెంగ్తెన్ చేయాలనేటువంటి ఆలోచనతో పార్టీ స్ట్రెంగ్తెన్ చేస్తుంది అది వాళ్ళకి నచ్చినట్లేదు ఆ నచ్చకపోవడం వల్లనే వాళ్ళను ఆ నోటికి వచ్చినట్లు వాళ్ళు మాట్లాడి ఇప్పుడు మళ్ళీ టీడీపీతో పొత్తు ఏదో జరిగేటట్టు ఉందని చెప్పి బయట వార్తలు వస్తున్నాయి ఎవరికి తెలంగాణలో టీడీపీతో బీజేపీ పొత్తు పెట్టుకుంటుంది ఇప్పటిదాకా మాకు అలాంటి డిస్కషన్ జరగలేదు ఈ మధ్యకాలం నిన్న టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు కూడా మాట్లాడారు కదా ఇదంతా పొత్తుల కోసం ఖమ్మంలో చంద్రబాబు సభ ఇవన్నీ వీటి గురించి మాట్లాడుతుంది అంటే కేసీఆర్కి ఒక అలవాటు ఏంటంటే ఎంతసేపు సెంటిమెంట్ నువ్వు రగులుస్తా ఉండాలనుకుంటాను ఇంకా సెంటిమెంట్ జాతీయ పార్టీ పెట్టినాక ఇంకా నువ్వు లాస్ట్ టైం అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు కాంగ్రెస్ తో చూపించేశాడు బూచి చూపించాడు వేసుకున్నాడు ఫైదా వచ్చేసి పొందాడు గవర్నమెంట్ ని బాగా కుర్చీలో వేసేసుకున్నాడు అయిపోయింది ఇప్పుడు మళ్ళీ నువ్వు జాతీయ పార్టీ పెట్టి నువ్వు పక్కల ఆంధ్రప్రదేశ్ లో పోటీ చేస్తావు కర్ణాటకలో పోటీ చేస్తావు ఇంకో చోట చేస్తావు ఆయన మాత్రం చేయొద్దంటే ఆంధ్రులో ఆశాకిరణం ఈయన ఆంధ్రులో ఆశాకిరణం వారు పోటీ ఎవరు వాళ్ళు పోటీ చేస్తారా లేదనే విషయం మనకు మనకు ఆ సమాచారం లేదు సార్ కేసీఆర్ గారు మాటల్లో ఏమైనా మాట్లాడగారు లేండి ఆయన ఆయనకి ఏముంది నరం లేని నాలుక కాబట్టి ఎప్పుడైనా ఇప్పుడు అది మాట్లాడతాడు రేపు ఇంకోటి మాట్లాడతాడు పొద్దున అంటాడు సాయంత్రం కాదు ఇప్పుడు సెంటిమెంట్ రేజ్ చేయడానికి ఛాన్స్ లేదు కాకపోతే ఇంకా వాడుకునే దాన్ని చూస్తే ఆయనకు మాత్రమే అర్హత ఉంది అంటాడు వేరే చోట ఆయన మాత్రమే దేశానికి మార్గదర్శనం చేయగలుగుతాను ఇంకెవరు లేరు ఈ దేశంలో తెలంగాణలో చేసినంత గొప్ప పథకాలు ఎక్కడ లేవు నేను మాత్రమే దేశాన్ని చేయగలుగుతాను ఇంకెవరికి ఆ శక్తి లేదనేటటువంటి విధంగా చేస్తారు కాబట్టి ఆయనకు మాత్రమే అన్ని చోట్ల పోటీ చేసే హక్కు ఉంటది ఇంకొరకు ఉండదు అనమాట సరే ఆయన అనుకుండా అనుకోవచ్చు బట్ అలాంటిది ఇప్పుడు అట్లాంటిది ఉంటదని నేను అనుకోను సింగిల్ గానే పోటీ చేస్తుంది భారతీయ జనతా పార్టీ కానీ ఇక్కడ వచ్చినప్పటికి మీరు సింగిల్ గా వాళ్ళ ఆలోచన కూడా జనరల్ గా అట్లాగే ఉంటుంది సొంతంగా ఎదగాలి అనేది ఉంటుంది బీజేపీది ఇక్కడే కాదు అన్ని రాష్ట్రాల్లో వాళ్ళది మరి తెలంగాణ అది ఒక పెక్యులర్ గా ఉంటుంది ఇక్కడ సిచ్యువేషన్ ఎందుకంటే మీ బీజేపీలో ఉన్న కొంత ఒక సెక్షన్ ఆఫ్ లీడర్స్ కూడా ఈ ఆంధ్ర
టీఆర్ఎస్ సపోర్ట్ చేసినాం అంటే వాస్తవం అందరూ ఎవరైతే నివాసం ఉంటున్నారో గత నుంచి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఆంధ్ర నుంచి వచ్చి ఇక్కడ సెటిల్ అయిపోయిన వాళ్ళందరూ కూడా ఇప్పుడు భారతీయ జనతా పార్టీ రావాలంటే చాలా మందితో నేను కూడా కలుస్తుంటారు మా అవతల సెటిల్ అయిన వాళ్ళైనా చాలా మంది కలుస్తుంటారు లేదు ఈసారి ఖచ్చితంగా భారతీయ జనతా పార్టీ రావాలి చాలా అవసరం ఉంది ఇక్కడ అందరూ అప్పుడు ఎన్నికల సమయంలో అధికారం ఉంది కాబట్టి మమ్మల్ని భయపడిచ్చి మా వ్యాపారాలు మా ఇక్కడ అంతా చాలా పెద్ద ఎత్తున ఇక్కడ ఉంటారు మా వాళ్ళే కాబట్టి వాళ్ళందరినీ కూడా ఒకలాంటి భయంలో పెట్టి వాళ్ళందరూ మద్దతు తీసుకున్నారనేటటువంటి ఆలోచన కూడా ఉంది బయట చెప్పాలంటే ఎందుకంటే బిజినెస్ కమ్యూనిటీ ఎక్కువ ఉందని బిజినెస్ కమ్యూనిటీనే ఎక్కువ ఉంది ఆంధ్రాలో వచ్చి సెటిల్ అయిందనే కోసమే కదా బెటర్ ఆపర్చునిటీ ఏంటంటే వాళ్ళందరూ కూడా అంటే ఇక్కడ ఉండి ఏదైనా వ్యాపారాలు చేసుకుని ఇబ్బంది పెడతాడేమో మమ్మల్ని ఏమైనా హరాస్ చేస్తాడేమో కానీ దక్షిణ తెలంగాణలో ముఖ్యంగా నల్గొండ ఖమ్మం పర్టికులర్లీ ఖమ్మం జిల్లాలో బీజేపీ ఖమ్మంలో ఉంటారు చాలా ఉంటాం కాదు అసలు బీజేపీకి అక్కడ బేస్ లేదనేది కదా ఇప్పుడు ఖమ్మం ఉంది అనుకోండి మీరు చెప్పినట్టు ఇంతకుముందు బేస్ లేదనడం కాదు అక్కడ లీడరు గతంలో అక్కడి నుంచి బీజేపీ నుంచి ఎవరు రిప్రజెంట్ చేయకపోవడం అక్కడ బీజేపీ నుంచి స్ట్రాంగ్ ఒక లీడర్గా ఉండి దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళలేకపోవటం అందుకని గతంలో ఎప్పుడు కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ అంత కింది దాకా ఫోకస్ కూడా చేయలేదు సో దానివల్ల కొంత అక్కడ ఉన్నటువంటి వాడు హైదరాబాద్ చుట్టుపట్టు ఒక నాలుగు సీట్లు గెలుచుకునే వాళ్ళు నడిపిస్తూ ఉండేవాళ్ళు మావునార్లో వచ్చింది గతంలో మావునార్లో ఉంది కొన్ని చోట్ల ఉంది కరీంనగర్లో ఉంది గతం నుంచి కూడా ఉంది హైదరాబాద్ జిల్లాలో ఉంది వాళ్ళ పొంగు వచ్చినప్పుడు కొంచెం లెగుస్తుంది మళ్ళీ తర్వాత కిందకి వచ్చేసి ఇప్పుడు నల్గొండలో కానీ ఖమ్మంలో కానీ కొంత బలమైన నాయకులు భారతీయ జనతా పార్టీలోకి అంటే రావడానికి మేమందరం కూడా ప్రయత్నం చేస్తున్నాం బలమైన నాయకులను తీసుకోవడానికి మా పార్టీలో తీసుకోవడానికి సో తప్పకుండా బలమైన నాయకత్వం ఇప్పుడు రాజగోపాల్ వచ్చినాడు నల్గొండ జిల్లాలో నల్గొండలో అలానే ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు నలుగురు వచ్చేసినారు అనుకోండి అది ఆటోమేటిక్గా మొన్న మునుగోడులు అసలు ఎవరు ఊహించలే కదా మునుగోడులో కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళందరూ కాంగ్రెస్ పార్టీ క్యాండిడేట్ పెట్టారు చాలా మంది కాంగ్రెస్లోనే ఉండి పనిచేశారు అక్కడ సో మునుగోడులో అంతకుముందు పన్నెండు వేలు ఎక్కడ కాంగ్రెస్ వాళ్ళందరినీ మీరు లాగేసుకుని మీరు మీరు ఎంతమందిని గుంజుకుంటే కేసీఆర్ ఎంతమందిని గుంజుకుని పాపం కాంగ్రెస్ ని నంగ నంగా నుంచో పెట్టేశారు పాపం మునుగోడులో పాపం సో తప్పకుండా బలపడుతుంది బీజేపీ బీజేపీ కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నటువంటి ముఖ్య నాయకులు కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నటువంటి ఎవరైతే టీఆర్ఎస్ పార్టీలో మేము రావద్దు ఈ రాష్ట్రంలో టీఆర్ఎస్ పార్టీని ఓడించాలనేటువంటి ఒక కసి ఉన్నటువంటి వాళ్ళు పట్టుదల ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ ఒక భారతీయ జనతా పార్టీ వైపే చూస్తున్నారు మీ జిల్లాలో ఉమ్మడి మహబూనార్లో మీకు రాజకీయాల్లో విరోధి అయిన జూపల్ కృష్ణారావు కూడా తెచ్చుకుంటున్నారా వస్తే తప్పకుండా తీసుకుంటాం ఏమైనా మాట మంచి జరిగిందా నేను ఇప్పటిదాకా మాట్లాడలేదు అంటే మీకు తెలుస్తూ ఉంటుంది కదా నేనైతే మాట్లాడలేదు ఇప్పటిదాకా డిప్లొమాటిక్ ఆన్సర్ చేస్తున్నారా నేనైతే మాట్లాడలేదు వారు వస్తానంటే తప్పకుండా మీరు మాట్లాడారు నేను అంటే విన్నారా అంటున్నా ఏమన్నా మీడియాలో చూస్తున్నాం కదా మీడియాలో అక్కడ వాళ్ళు వారిని కొంచెం దూరం పెట్టారని ఆయన కూడా కొంచెం డెఫినెట్ గా టీఆర్ఎస్ విషయంలో చాలా సీరియస్ అసంతృప్తి ఉన్నారు చాలా రోజుల నుంచి మనం కాంగ్రెస్ బీజేపీ అనే దగ్గర డైలమాలో ఉన్నారు అంతే సో అటు వచ్చినా మాకు మనకి వెల్కమ్ చేస్తాం మాకు ఏమంటారు వామ్ వెల్కమ్ చేస్తాం మాకు ఆయనకి గతంలో చాలా మంది అంటారు మీరు వెల్కమ్ చేస్తారా మీకు ఆయన పడదు కదండి నాకు పర్సనల్ మాకు ఇంట్లో పంచాయత హాస్టల్ పంచాయత పంచాయత రాజకీయాలు అది కాక ఆయన వేరు మీరు వేరు కదా మాకేం సంబంధమే లేదు జిల్లాలు వేరే కాన్స్టిట్యున్సీ వేరు జిల్లాలు కూడా వేరే అయిపోయినాయి ఉమ్మడి మామూలు నాడు జిల్లా కావచ్చు సో మాకేం వస్తుంది మీరు అడ్డుకుంటున్నారు అంట కదా అంటే నేను ఎందుకు అడ్డుకుంటున్నాయి బాబు ఎవరు పార్టీలోకి రావాలన్నా డీకేఆర్ అడ్డుకుంటుందంటారు అప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి గారి గురించి కూడా ఒకటే ప్రచారం డీకేఆర్ అడ్డుకుంటుందని సో ఎవరు పార్టీలోకి రావాలన్నా వాళ్ళు దాని కారణాలు ఏముంటాయో తెలియదు కానీ ఫస్ట్ డీకేఆర్ అన్న పేరు ముందర పెడతారు అదేంటో తెలియదు మరి ముందు ఘటం కదా డీకేఆర్ అంత ఈజీ కాదని కదా మనం ఏదంటే ఓపెన్ గా చెప్తాం లోపల ఒకటి బయట ఒకటి ఉండదు ఇష్టం లేకుండా ఇష్టం లేదని చెప్తాను అట్ట చెప్పి కూడా చెలుబాటు కావటం మీకు సాధ్యమవుతుంది అది అందరికి సాధ్యం కాదు కదా అది సో ఇప్పుడు మీ మీకు బీఆర్ఎస్ కి మధ్య మొదలైన పోరాటం కాస్త రెండు ప్రభుత్వాల మధ్య పోరాటంగా మారిపోయింది కేంద్ర ప్రభుత్వం తెలంగాణ ప్రభుత్వం అది కాస్త కేసులు ఇప్పుడు తెలంగాణలో ముఖ్యంగా హైదరాబాద్లో పొద్దున్న లేస్తే ఎవడింటి మీదకి ఐటీ వాడు వెళ్తాడా ఎవడింటి మీదకి ఈడీ ఈడీ వాళ్ళు
సఖ్యత ఉంటే జరిగేదా జరిగేది కాదా అనేటటువంటి విషయం కదా మనం అందరం చూస్తున్నాం ఐటీలు ఐటీ కానీ ఈడీ అనేది తర్వాత విషయం అనుకోండి కంప్లైంట్ ఇప్పుడు మీకు నాకు బాగుంది నాతో బాగున్నంతసేపు మీరు నన్ను ఏమనరు మీకు మా పని మీరు ఒక కంప్లైంట్ ఇస్తారు ఇంకో డీ కరుణ్ గారు దాదో చూడండి డీ కరుణ గారు ఇదో చూడండి అని మీరే ఇస్తారు నా మీద ఆ ఇచ్చినప్పుడు చూడాల్సిన బాధ్యత ఇచ్చిన కంప్లైంట్ తీసుకున్న వాళ్ళకి ఉంటుంది కదా ఇంతదాకా కంప్లైంట్లు ఎవరు ఇచ్చుకోలేదు ఇప్పుడు మొదలు ఇప్పుడు మొదలు పెట్టుంటారు ఇప్పుడు ఎవరో ఎలాంటిది లేకుండా వాళ్ళు ఊరికనే రారు కదా ఎవరో సంబంధ వాళ్ళకి సంబంధించిన వాళ్ళు ఎవరో వాళ్ళు పడరాని వాళ్ళు ఎవరో చేసి ఉంటే బయటకు వచ్చి ఊరికనే రారు కదా ఇప్పుడు ఒకటండి ఇక్కడ ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్తో పోలిస్తే హైదరాబాదు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫ్రెండ్లీ సిటీ చాలామంది ఇక్కడ ఉన్న వేరియస్ రీజన్స్ వల్ల గత ముఖ్యమంత్రులు క్రియేట్ చేసిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ కంటిన్యూటీ వల్ల ఇది బెస్ట్ చాయిస్ కదా ఉంది ఇప్పుడు కేసీఆర్ కాకపోయినా దాని వల్ల ఒక రకమైన అన్సర్టనిటీ వస్తే ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కి నష్టం కాదు తెలంగాణలో అంటే ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ లో అంటే నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే భారతీయ జనతా పార్టీ నాకు తెలిసి ఎక్కడ కూడా ఏ బిజినెస్ మ్యాన్ అని కానీ ఏ ఇన్వెస్టర్లను కానీ ఎవరిని కానీ ఇబ్బంది పెట్టాలని కానీ ఇబ్బంది పెట్టే రకం అని వాళ్ళు నేను అనుకోను వాళ్ళు ఎవరిని కూడా ఈ దేశానికి కానీ లేదా ఇంకోదానికి కానీ వాళ్ళు ఏదో రకంగా ఇండస్ట్రీస్ ఇండస్ట్రీస్ పెట్టో లేదా ఇంకో పెట్టో ఇంకోటి పెట్టో ఈ దేశం డెవలప్మెంట్ వాళ్ళు కూడా భాగస్వాములే కదా సో అటువంటి ఇబ్బందికరం పెట్టాలని ఇబ్బంది సృష్టించాలని భారతీయ జనతా పార్టీ ఎప్పుడు అనుకోదు దట్స్ రాంగ్ కరెక్టే పనిగట్టుకుని చేస్తారని నేను అన్నాను ఇప్పుడు వాళ్ళ కోపం ఈ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళకైనా ఈడీ వాళ్ళకైనా సిబిఐకైనా ఇంకోళ్ళకైనా ఈ బిజినెస్ పీపుల్ కానే కాదు లక్ష్యం ఎవరో కేసీఆర్ మీరు అందరూ అనేది ఏంటంటే కేసీఆర్ జైలుకి పోతారు కేసీఆర్ జైలుకి పోతారు అంటారు మీరేమో ఆయన జైలుకి పంపలేరు ఆయన మీద కేసులు స్పెసిఫిక్గా ఏమీ ఫిర్యాదు లేదు లేదు హైకోర్టులో ఏదన్నా వేశారా అంటే అది లేదు అప్పుడంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి రాజశేఖర రెడ్డి చనిపోయిన తర్వాత జగన్మోహన్ రెడ్డి మీద కేసులు వేశారు హైకోర్టు సిబిఐకి ఇచ్చింది అది ఒక పది బట్ ఇక్కడ మీరు అట్లాంటిది ఏం చేయకుండా కేసీఆర్ని జైలుకి పంపుతూ ఉంటారు అది వేరే విషయం అది పై పైన మాట్లాడుకున్నట్టు ఉంటుంది బట్ సేమ్ టైం ఏంటంటే ఈ దాడులన్నీ కూడా కేసీఆర్ కేంద్రంగా జరుగుతున్నాయి అనేది బయట విస్తృతంగా అంటే ఇప్పుడు ఇదివరకు ఐటీ వాళ్ళు వీళ్ళు రైడ్లు చేసినప్పుడు సోదాలు చేసినప్పుడు ఆ కంపెనీ వాళ్ళని కొట్టేవాళ్ళు కాదు ఫస్ట్ టైం కొడుతున్నారంట అబద్ధం అది బయట అందరూ చెప్తున్నారు అబద్ధం అది అంతేనా అది పచ్చ అబద్ధం అంతేనా అది దాంట్లో ఎలాంటి వాస్తవం లేదు ఇది నేను చూస్తా ఉన్నా మీడియాలో జరుగుతున్నటువంటి ప్రచారం అది నేను అనుకున్న నిజంగా ఇట్లా కొడతారా అంటే వాళ్ళు ఆ డిపార్ట్మెంట్ చేసిన వాళ్ళు కానీ అంటే అసలు అట్లా పరిస్థితి ఉండదు ఇస్ ఆల్ రాంగ్ ప్రచారం చేస్తున్నారు అట్లా ఉండనే ఉండదని చెప్పారు ఇప్పుడు మనం సరే దేనికైనా ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం అనుకోండి ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం ఏ రకమైనటువంటి ప్రచారం చేయాలని చేయించగలిగినటువంటి శక్తి ఉంది వాళ్ళ పైపు ఏదో తమ మీద సింపతి గెయిన్ చేసుకోవడానికి తమ ఏదో తమ ఏమీ చేయలేదు కాబట్టి మా మీద కక్ష సాధింపులు చేస్తున్నారని చెప్పుకోవటానికి ఇవన్నీ ఎందుకంటే అవినీతి లేనిదే కేసీఆర్ గారు ఇంత పెద్దగా అయిపోయాడు కేటీఆర్ గారు ఇంత పెద్దగా అయిపోయారు ఈరోజు ఎన్ని లక్షల అంటే వేలాది కోట్ల రూపాయలు వచ్చాయంటే అవినీతి లేకుండా పప్పుని వాళ్ళు ఏం ఇండస్ట్రీస్ పెట్టారు ఏం వ్యాపారాలు చేశారు ఎక్కడ ఏం చేశారు అది కూడా దాని నుంచి చెప్పి ఇంకో దీంట్లో వచ్చింది దీంట్లో చేశామని చెప్పుకుంటే ఇబ్బంది ఏం లేదు కదా నిజంగా చేసి సంపాదించుంటే దానికి కక్ష సాధింపులు ఏమి ఉంటాయి చెప్పండి దానికి కక్ష సాధింపులు వారి మీద కక్ష సాధించాల్సి నిజంగా వారు ఆ విధంగా చేసి ఉంటే ప్రజలకు అది ఓపెన్ గా చెప్పుకోవచ్చు మేము దీంట్లో చేసి ఎనిమిదిన్నర సంవత్సరాల్లో ఎనిమిదిన్నర సంవత్సరాల్లో ఈ దేశంలో కాదు ప్రపంచంలోనే ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఒక రాజకీయ నాయకుడు ఒక ముఖ్యమంత్రి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఇంత పెద్ద ఎత్తున సంపాదించి ఇంత అంటే లక్ష అంటే వేల వేల కోట లక్షల కోట్ల పడగలేతుండరు సరే లక్ష 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 సాధ్యం కానీ ఎంతో కొంత అనుకుందాం ఓకే అయినప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం మీ చేతిలో ఉంది మీరు ఎందుకు చర్య తీసుకోలేరు అది ఇప్పుడు ఎక్కడన్నా వాళ్ళకి ఎవరన్నా ఇట్లా ఫిర్యాదులు వచ్చి చేస్తుంటే ఆయన మీరు దాడి అంటున్నారు ఇప్పుడు ఏదైనా కూడా మెల్లమెల్లగా జరుగు తెలుగు ఇప్పుడు ఎంక్వైరీ చేస్తారు కదా వాస్తవాలు తెలిసేది ఏదైనా ఫిర్యాదులు అందినప్పుడు బీజేపీ ద్వారా ఎంక్వైరీలు చేసినప్పుడే కదా నిజ వాస్తవ వాస్తవాలు బయటకు వచ్చేది ఇప్పుడు ఏదైనా కానీ విచారణలు చేస్తేనే బయటకు వచ్చేది కరెక్టే నేను అనేది ఏంటంటే కొంతకాలంగా అంటే ఒక ఏడాది నుంచి చెప్తానే ఉన్నారు కేసీఆర్ అవినీతి మీద విచారణ జరుగుతుంది కేసీఆర్ జైలుకి వెళ్తాడని
వాళ్ళకి దొరికి అంటే వాళ్ళకి ఏమంటారు సాక్ష్యాలు అవన్నీ అందిన ప్రస్తుతానికి సాక్ష్యాలు లేవు అంటే తెలియదు వాళ్ళ సాక్ష్యాలన్నీ కూడా వాళ్ళు అవన్నీ కరెక్ట్ సేకరించారా లేదో తెలియదు సేకరించి ఎవరన్నా ఇచ్చుండరా అనుకోండి సపోజ్ రాధాకృష్ణ గారే ఇచ్చారు ఇక్కడ ఇది చేశారు కేసీఆర్ గారు ఇది చేశారు ఇది చేశారు ఇది చేశారు అని చెప్పుకోండి చెప్పారు ఎంబడే దాని మీద పోవడం కంటే దాంట్లో నిజా నిజా వాళ్ళు పరిశీలించుకొని కదా రావాలా అంతే అంతే లేకుండా మీరు చెప్పారు కాబట్టి ఎంబడే పరిగెత్తిపోయి అక్కడ చేయడం అని ఉండదు దాంట్లో సరే ఇక్కడ జరుగుతున్నటువంటి పరిణామాలు కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బీజేపీ పార్టీ వాళ్ళు అవినీతి చేశాడు పోతా అవినీతి చేశాడు పోతామని చెప్తున్నాం అది వాస్తవాలు నిజంగానే అవన్నీ బయటకు వచ్చినప్పుడు పోతాడు సమయం వచ్చినప్పుడు అవన్నీ బయటకు రావడానికి కూడా వాళ్ళు కరెక్ట్గా విచారించుకోవాలి కదా నోటి మాటగా ఏది చేయలేరు ఎందుకంటే చట్టబద్ధంగా వ్యవహరించాలి కనుక కానీ ఈ లోపు మీరు ఎప్పుడైతే ఒక అడుగు ముందు సింపుల్ ఇప్పుడు ఏదైంది కవిత గారిది కవిత గారిది ఢిల్లీలో ఏదో వచ్చింది వార్త ఢిల్లీలో అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు లిక్కర్ స్కామ్ ఏదో వచ్చింది దాని తర్వాత ఎంబడే దాని మీద ఎంబడే అన్నారు కక్ష సాధింపులు అన్నారు కావాలని ఇట్లా అన్నారు అట్లా అన్నారు అన్నారు అది అన్నారు సరే ఇప్పుడు వాళ్ళు ఒక విచారణ చేసుకొని అవన్నీ మిగతా వాళ్ళని విచారించిన తర్వాత ఇప్పుడు ఆమెను విచారించినారు దాంట్లో వా దాంట్లో వాస్తవాలు ఏమున్నాయి నిజమేముంది ఏముంది అనేది కొన్ని రోజుల తర్వాత అన్ని విచారణ జరిగిన తర్వాత బయటకు వస్తాయి అంతే తప్ప ఏమి లేకుండా ఎవరో చెప్పారు కాబట్టి తీసుకుపోయి కవిత నిజంగా ఇట్లా నిజంగా కవిత గారికి నిజంగా దాంట్లో సంబంధం లేకుంటే దాంట్లో ఏమి ఉండదు ఆమె భయపడాల్సిన కూడా ఏమి ఉండదు విచారణలో భాగంగా వాళ్ళు విచారిస్తారు ఇప్పుడు రాధాకృష్ణ గారు డీకే అరుణ పేరు చెప్పారు దాన్ని విచారించాలి తప్పదు దాంట్లో విచారిస్తారు దానికి మనం హరాస్మెంట్ అని మా మీద కక్ష సాధింపులు చేస్తానని రచ్చ రచ్చ చేసి ఇష్టం ఉన్నట్టు తిట్టి అని నా కేటీఆర్ గారు భాష చూసాం ఏది అసలు ఆ భాష ఏంటి ఆ మాట ఏంటి ఆ కథలు ఏంటి అసలు ఏం లాంగ్వేజ్ అండి ఇప్పుడు భాష విషయంలో అందరికి భాషా ప్రవీణులు అయిపోయారండి ఎంత మరి తెలంగాణ అంటే తెలంగాణ కాదు తెలుగు రాష్ట్రాలు రెండు కూడా భ్రష్టు పట్టిపోయాయి ఈ భాష విషయంలో రాజకీయాల్లో ఎప్పుడు ఇదివరకు ఇటువంటి భాష ఉండేది కాదు ఘోరమైన భాషలు ఆ గొడ్లు కాసే వాళ్ళకి అంటే అద్వానంగా మారే పరిస్థితికి వచ్చేసి ఒకప్పుడు ఒక చిన్న మురికి మాట వాళ్ళు ఎవరన్నా మాట్లాడినాలంటే అబ్బో అనిపించేది కాదు పక్కన ఉండేవాళ్ళు కొప్పడే వాళ్ళు చచ్చి ఏంది ఏం భాష మాట్లాడుతున్నావు అని ఇప్పుడేం అసలు ఆ భాష ఆ మాటలు అదే అట్లా మాట్లాడకపోతే ఎక్కట్లే అసలు ఎక్కట్లేదండి అసలు మర్యాద పోతుంది మొత్తం తెలంగాణ మర్యాద తెలుగు వాళ్ళ మర్యాద పోగొడుతుంది అందరిది పోయింది ఇప్పుడు మీరు ఈ కేసు అంటున్నారు కవిత కేసు అనగానే ఫామ్ హౌస్ లో ఎమ్మెల్యేల కొనుగోలు కేసును కేసీఆర్ పట్టుకొచ్చాడు ముందు ఫామ్ హౌస్ కేసే తెచ్చాడు అదే అతను రెండు సైమెంటేనియస్ గా కొంచెం అది అట్లా ఉప్పొందింది ఇది వెంటనే ఇది దొరికిపోయింది కేసీఆర్ కి దీంతో ఇద్దరు కూడా అటు బీజేపీ అందుకు బిఎల్ సంతోష్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉన్న పేరు పేరు ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉంది ఒకళ్ళ పేక ఒకళ్ళు పట్టుకున్నారు కవిత నిర్కిచ్చుకుని ఏమో మీరు కేసీఆర్ పేక పట్టుకున్నట్టు ఎమ్మెల్యేల కేసులో బిఎల్ సంతోష్ వాళ్ళని ఇరికించుకునేమో కేసీఆర్ సంతోష్ గారు ఒక్క నాకు అర్థం కదంటే సంతోష్ గారికి వీళ్ళు ఫోన్ చేస్తే ఇప్పుడు ఎంతమంది అండి రాధాకృష్ణ గారితో ఇప్పుడు నాకు సపోజ్ నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చాలా మంది కింద కార్యకర్తలు ఉంటారు అనుకునే పని ఉంటుంది డీకే అన్న ఫోన్ కొడతాను అంటాడు ఫోన్ చేస్తాడు ఆమె నాకు బాధ తెలుసు చూడు నేను ఫోన్ చేస్తే ఎత్తుతా చూడు మాట్లాడితే ఇప్పుడు నేను చెప్తాను అంటాడు ఓసారి ఎత్తొచ్చు ఓసారి ఎత్తకపోవచ్చు నేను అక్కడ కింద వాళ్ళు చూపించుకునే దానికి కొందరు చేస్తుంటారు కొంతమంది నడుస్తుంటారు ఇటువంటి మనకు తెలియని వ్యవహారాలు కావు సో అట్లనే వీళ్ళు ఏదో నమ్మకం కలిగించడానికి చేసినటువంటి ఫోన్లని వీళ్ళ యొక్క విశ్వాసాన్ని కలిగించడానికి చేసినటువంటి ఫోన్ అని నేను రిసీవ్ చేసుకోలేదు అని రెస్పాండ్ అవ్వలేదు ఇప్పుడు ఎవరి నెంబర్ ఎవరి నెంబర్ దగ్గర అయినా ఉండొచ్చు నెంబర్ ఎందుకు ఉంది అందరి ఫోన్లలో ఎవరెవరి నెంబర్లో ఉంటాయి కొంతమంది హెచ్చు కోసం కూడా చేస్తుంటారు తాగి పార్టీ చేసుకుంటూ అక్కడి నుంచి చేస్తారు పలానా వాడు క్లోజ్ అని చెప్పి ఇవన్నీ ఉంటాయి కాదంట్లా అంటే లీగల్ ఎక్స్పర్ట్స్ చెప్పే దాని ప్రకారం ఏంటంటే ఈ రెండు కేసులు కూడా నిలిచేయి కాదని ఆ లిక్కర్ది కానీ ఈ ఫామ్ హౌస్ది కానీ కానీ ఈ రెండింటిని ఒకళ్ళకు ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు ప్రయోగించుకున్నారు దీంట్లో ఎవరు విజయం సాధిస్తారో ఎవరు పరాజితులు అవుతారో తెలియదు మనకి సో పెద్ద శక్తి పవర్ ఉన్న శక్తి ఎవరైతే కేంద్ర ప్రభుత్వం కనుక బహుశా మరి కేంద్ర ప్రభుత్వం గెలవచ్చు చెప్పలేము మన మనకు తెలియదు అదేముందో ఎంక్వైరీలో ఏం జరుగుతుందో మనకు తెలియని తెలియని విషయాల్లో మనం దాని గురించి మాట్లాడలేము దాని స్టేట్మెంట్ కూడా ఇవ్వలేము కానీ ఎంతో కొంత బీజేపీ డిఫెన్స్లో పడలా దేనికి డిఫెన్స్ పడింది ఎమ్మెల్యేల కొనుగోలు అసలు ఎమ్మెల్యేల కొనుగోలు అంతా అది ఏమంటారు అదంతా
వీళ్ళని ఆయన మాట్లాడాడు అసలు ఏం జరిగింది అనే సంగతి ఇప్పుడు అందరూ ఊహించుకోవాల్సిందే ఊహించేదే ఉంది మీ మీ కేంద్ర ప్రభుత్వం కంటి కింద కదా అది ఉంది ఢిల్లీ అంటే ఢిల్లీ వెళ్ళిన వాడు ఎవడైనా సరే మోదీ గవర్నమెంట్ రాడార్లోకి వెళ్లాల్సిందే కదా అట్లా ఏమి ఉండదండి ఢిల్లీ ప్రభుత్వం ఉన్నది అక్కడ ముఖ్యమంత్రి కేజ్రీవాల్ కదా ఈయన ఫ్రెండే కదా ఢిల్లీ ప్రభుత్వం ఢిల్లీలో ఢిల్లీలో గవర్నమెంట్ ఉన్నది కేజ్రీవాల్ గవర్నమెంట్ కేసీఆర్ ఫ్రెండ్ ఢిల్లీ గవర్నమెంట్ కూడా ఒక గవర్నమెంట్ అండి అది ఒక పెద్ద మన జీహెచ్ఎంసీ లెక్క అది గవర్నమెంట్ అయితే ముఖ్యమంత్రి అన్ని పవర్స్ అన్ని పవర్స్ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ ఉంటాయి కేంద్ర ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి కేజ్రీవాల్ ఉన్నాడు అదే అది ఒక పెక్యులర్ స్టేట్ వితౌట్ పవర్స్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు అవన్నీ ఇప్పుడు అక్కడ సంబంధాలు లేవనుకుంటే అనుకోలేమండి అసలు ఖచ్చితంగా అక్కడ లోకల్ గవర్నమెంట్ ఈయనకి ఏదో సంథింగ్ ఏదో జరిగింది ఆ రచన జరిగింది ఆ స్టోరీ మొత్తం చేశారు ఫామ్ హౌస్ స్టోరీ బయటకు వచ్చింది ఓ అచ్చా వాళ్ళు వాళ్ళిద్దరు కలిసి వాళ్ళిద్దరు అంటలేదు ఢిల్లీలో ఢిల్లీలో ఈయన కూర్చొని ఢిల్లీలో చేసినటువంటి ఈ రచన మొత్తం దీనికి ఏమంటారు స్కీమ్ స్టోరీ మొత్తం తయారు చేశాడు కథ స్క్రీన్ పే దర్శకత్వం ఆయన తయారు చేశాడు దాంట్లో ఏం అనుమానం లేదు ఇప్పుడు రోహిత్ రెడ్డి గారు ఆ ఫోన్లు విన్నాము కొన్ని అంత కొన్ని బయట పెట్టారు అవన్నీ చూస్తుంటే అసలు అసలు ఎన్ని రకాల అనుమానాలు వస్తాయంట చూసిన తర్వాత కేసీఆర్ఏ స్వయంగా పెట్టాడా దీన్ని లేదా నిజంగా రోహిత్ రెడ్డిని పెడితే రౌడిత్ రెడ్డిని పట్టుకుని దీనికి ఇంకో స్టోరీ చేశాడా అసలు రకరకాల సినిమా ఏ ఏమంటారు ఏ సినిమా కూడా ఇన్ని ట్విస్ట్లు ఏమంటారా అంత మంచి ట్విస్ట్లు ఇచ్చాడు అంత మంచి చేశాడు ఏం సినిమా ఇంత బ్రహ్మాండమైన సినిమా ఇంకా ముగింపు తెలియదు దాన్ని ఏంటో ఓకే కేసీఆర్ ఏ రకం అంటే ముగింపు ఇస్తాడో కూడా తెలియదు దానికి అదే కేసీఆర్ ఇస్తాడో లేకపోతే ఢిల్లీ గవర్నమెంట్ ఇస్తుందో తెలియదు కేసీఆర్ ముగింపు రాసింది స్టోరీ ఆయనే కాబట్టి ముగింపు కూడా ఆయనే చేయాల్సి వస్తుంది కరెక్ట్ సెన్సార్ చేసేది వాళ్ళు కదా ఆ పవర్స్ వాళ్ళకు ఉన్నాయి కనుక సో పెద్ద శక్తి చిన్న శక్తి అంతే మీరు చాలా కేసీఆర్ కంటే కూడా కేటీఆర్ విషయంలో దూకుడు ప్రదర్శించారు కేటీఆర్ని డ్రగ్ అడిక్ట్ డీ అడిక్షన్ సెంటర్కి వెళ్ళి ట్రీట్మెంట్ కూడా తీసుకున్నాడని అంత దూరం ఎందుకు వెళ్ళారు అసలు ఎందుకు వెళ్ళారంటే ఇప్పుడు చాలా మొన్న మాట్లాడాడు ఆయన ఇష్టం అసలు అవసరం లేదు సందర్భం లేదు సమయం మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు అంటే ఆయన రోజు అంటున్నారు అని చెప్పి కదా రోజు అంటున్నారు ఆయన ఏమనలేదు కదా రోజు ఆయన డ్రగ్స్ డ్రగ్స్ దాంట్లో డ్రగ్స్ దాంట్లో ఎప్పుడు దీ అన్నది మాట దాదాపు టూ ఇయర్స్ అవుతుంది ఆ ఛాలెంజ్ చేసినప్పుడు ఆ డ్రగ్స్ ఛాలెంజ్ చేసినప్పుడు ఆ డ్రగ్స్ విషయంలో ఛాలెంజ్ చేశాడు సంజయ్ గారు అన్నప్పుడు వాళ్ళు అప్పుడే స్వీకరించి ఎంబడే టెస్ట్ పోయి చేయించుకుంటే ఇప్పుడు ఈసారి ఈ డిస్ ఈ డిస్కషన్ ఈరోజు ఆయనకు వచ్చి ఉండేది కాదు ఎవరు ఉన్నారో తన ఎందుకు ఎవరు ఉన్నారో ఎవరు పోయేవాళ్ళు పోయేవాళ్ళేమో అట్లా ఒక ఆరోపణ టెస్ట్ చేయించుకోవడా చెప్పండి ఈ రోజు ఎందుకు టెస్ట్ చేయించుకుంటాను ఈ రోజు ఎందుకు టెస్ట్ చేయించమంటున్నాడు అప్పుడు అనవసరం ఇప్పుడు అనవసరం ఆ రోజు ఆయన ఉంటే ఇష్యూనే లేదు కదా ఇన్ని ఇన్ని సార్లు విదేశాలకు పోయి వస్తారు వాళ్ళు చెప్తారు బయట విదేశాలకు పోయి వస్తారు డిడక్షన్ చేస్తారు అది చేస్తారు ఇది చేస్తారు అంతే ఏం తెలియదు ఇప్పుడు చేస్తే ఏమి ఉంటుంది అయ్యనద్దు మందు దాయిన ఇప్పుడు మనం చూస్తాం కదా అండి టెస్ట్ చేస్తే ఎప్పుడు తెలుస్తుంది చెప్పండి మొత్తం దిగినాక తెలిసిపోతుంది అదాన్ని మత్తు అవును అంతా అయిపోయినాక చెప్తే చిన్నపిల్లలు మాట్లాడినట్టు మాట్లాడి ఒక రాజకీయ నాయకులు మీరు ఏంటి మీరు నమ్ముతున్నారా అతను డ్రగ్స్ తీసుకుంటాడని నాకు తెలియదు నేను నమ్ముతుంటే నేను చూసాను ఆయన డ్రగ్స్ తీసుకున్నప్పుడు నేను చూసాను ఇప్పుడు పొలిటికల్ గా ఉన్నప్పుడు అనేకమైనటువంటి మీడియాలో వచ్చింది అప్పుడు మీడియాలో వచ్చినప్పుడు ఒక వీరికి సంబంధం ఉన్నట్టుగా వెనకంత వీళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారని రకరకాలుగా వచ్చింది అప్పుడు సో దాని మీద ఒక ఆరోపణలు వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఫేస్ చేసి ఆరోపణలు నేను పొలిటికల్ గా ఉన్నప్పుడు తప్పకుండా మనం దాంట్లో మన పేరు వచ్చింది అన్నప్పుడు దాన్ని మనం ఆరోపణ చేసినప్పుడు నా మీద ఎప్పుడు అంటుంటారు ఏదో రకంగా ఏది పనులేరు కాబట్టి అదేంటి ఆరతి పట్టింది ఆరతి పట్టింది అంటారు అరే ఆరతి పట్టింది ఎక్కడ ఆరతి పట్టింది రాజశేఖర రెడ్డి కాదు ఏదో అక్కడ రాయలసీమలో ఏదో ప్రాజెక్ట్ ఆ రోజు నేను మంత్రి పదవిలో లేను నేను కా నేను ఇండిపెండెంట్ గెలిచిన ఎమ్మెల్యేని వీళ్ళు మంత్రి పదవుల్లో రాజశేఖర రెడ్డి గారి మంత్రి మండలిలో వీళ్ళు క్యాబినెట్ లో వీళ్ళు ఉన్నారు అరే వీళ్ళు నన్ను అంటే ఎట్లా అండి చెప్పండి వాళ్ళు కొంచెం అన్నా కొంచెం ఉండాలి కదా మీరు ఏది అనలేకపోతే ఏది పడితే అది అయిపోయింది అయిపోయింది అంటే అట్లే ఉంటది ఏది లేకపోతే ఏదో ఒకటి అన్నారు కదా రాజకీయ నాయకులు అన్నప్పుడు మేము కూడా చెప్పుకోవాల్సి ఆన్సర్ చెప్పుకోవాలి
వాళ్ళకి ఆ సహనం గుడగాల్సిన ఎత్తనేసి మీరే తుడుచుకున్నట్టు ఎట్లా అన్నారు వాళ్ళకి కూడా సహనం ఉండాలా ఆరోపణ అధికారంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళ మీద ఎన్నో ఆరోపణలు వస్తుంటాయి ఆరోపణలు వచ్చినప్పుడు మీరు మిమ్మల్ని ప్రూవ్ చేసుకోవాలా మీరు దానికి కరెక్ట్ ట్రైన్ ట్రైన్ విధంగా జవాబు చెప్పుకోవాలి ప్రజల లోపల దట్ ఆన్సర్ నాట్ ప్రతిపక్షం కోసం కాదు మీరు ఇచ్చే ఆన్సర్ ప్రజల కోసం తెలంగాణ ప్రజల కోసం మీరు ఆన్సర్ ఇస్తారు మీ నాయకుడు మోదీ అన్నట్టు రోజు నేను కొన్ని కిలోలు తిట్లు తింటానంటాడు అవన్నీ తినేసి నా బలం అంటున్నాడు కదా ఆయన అట్లా అలవాటు కావాలి వీళ్ళు కూడా అంతే మరి యాక్చువల్ గా అంతే కదా ఇప్పుడు వాళ్ళే తిడుతున్నారు కదా అలవాటు ఎట్లయితే చెప్పండి వాళ్ళు ఇంకొకరిని తిట్టి 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 అసలు తిట్టడం అనేది నేర్పించిందే వీళ్ళు కదా తిట్లు ఎట్ట తిట్టాలో నేర్పించిందే వాళ్ళు రాజకీయ నాయకులు అంటే ఈరోజు గౌరవం లేకుండా చేసి పెట్టారు ప్రతి ఎవరినైనా సరే వదలకుండా ఈ రోజు తిట్ట పని వస్తే వచ్చింది పరిస్థితి వచ్చింది తెలంగాణలో ఎవరో ఈ తెలంగాణ ఏమంది ఈ ఇళ్ళు వాళ్ళని లేదు ఏమో మినాయింపులు ఏం లేవు అది అంత ఘోరంగా తయారైపోయింది ఇప్పుడు సామాన్యుడు కూడా ఈ రోజు ఏ చిన్న జరిగినా ఎమ్మడే ఇంత పెద్ద పెద్ద సోషల్ మీడియాలో తిట్లు తిట్టుకుంటూ పెట్టేస్తున్నాడు ఏమన్నా అసలు ఏమన్నా పైసా ఖర్చు లేదు కదా అంటే ఎక్కడ పోతుంది మన సంస్కారం ఎటు పోతుంది ఏమైపోతుంది ఇదంతా దీనికి ఎవరు సూత్రధారులు ఎవరు దీనికి స్ఫూర్తిదాయకం అనేది మనం ఆలోచించాలి కదా అందరూ తల ఒక రాయి వేస్తున్నారు అంతేక ఇక అది అది అటన్న పోనీ ఇప్పుడు పోతా ఉంటుంది చూద్దాం ఇక మనం చేయగలిగేది కూడా ఏం లేదు కానీ మీ మీ మీదకి వచ్చినప్పటికి ఏంటంటే వ్యక్తిగతంగా కూడా కొన్ని ఆరోపణలు వచ్చాయి ఇప్పుడు శ్రీనివాస్ గౌడ్ మర్డర్ చేయటానికి జరిగిన కుట్ర అని ఏదో మొత్తానికి పోలీసులు చెప్పారు కదా దానిలో మీ పాత్ర కూడా ఉందని చెప్పి వచ్చింది కదా అప్పుడు నిజమైన అసలు అసలు మీకు అతనికి అంత వైరం ఉందా అసలు ఏమి సంబంధం లేదు ఆయనకి నాతో ఆయనకు నాతో ఇలాంటి ఎందుకంటే మీరు యాక్టివ్ పాలిటిక్స్ లోను మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు అతను అసలు ఎమ్మెల్యే కూడా కాదు అతను ఎన్జిఓ లీడర్ ఉన్నాడు టీజీఓ లీడర్ తెలంగాణ గెస్ట్ ఆఫీసర్స్ లీడర్ ఆయనకి ఏంటంటే మహబూబ్ నగర్ లో ఒక ఫ్యామిలీ ఉంది వాళ్ళు ఈయన మీద ఏదో ఒక రఘు అనే అబ్బాయి ఆయన ఈయన మీద ఏదో ఎలక్షన్ కేసు పిటిషన్ వేసాడు ఎలక్షన్ పిటిషన్ వేసి దాని నన్ను సపోర్ట్ అడిగాడు సో ఎలక్షన్ పిటి వాళ్ళకి చెప్పాలా మేడం అంటే సరే ఉదయం చెప్పావు వాళ్ళకి ఆయన పని ఆయన చేసుకుంటున్నాడు దానికి ఈయన ఏంటంటే వాళ్ళకి ఏదో మేమేదో సపోర్ట్ చేస్తున్నాం అని ఫీల్ అయ్యారు ఎవరన్నా వచ్చి అడిగినప్పుడు నన్ను ఆ పొజిషన్లో ఉన్నప్పుడు నన్ను గురించి ఎవరైనా అడిగితే ఆయన కూడా సాయం చేస్తారు కదా మామూలు వచ్చినప్పుడు మేడం ఈ పిటిషన్ ఉంది అన్నప్పుడు ఇట్లా ఉంది ఇట్లా తప్పు ప్రిటిషన్ ఇచ్చాడు తప్పు అఫిడేవిట్ ఇచ్చాడు అది ఇది అన్నప్పుడు సరే బాబు ఫలా చూడడం మీకు సహాయం కావాలంటే సరే లేని చెప్పాం దానికి కక్ష పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు కదా అవును ఆ పిల్లోడి మీద ఆ పిల్లోడి మీద కక్ష కట్టి ఆ రఘు అనేటి అబ్బాయి అబ్బాయి కాంగ్రెస్ లో మీద కక్ష కట్టి వాళ్ళ ఫ్యామిలీని అంత లేనిపోని కేసు పెట్టించి ఎవరు సినిమా స్టోరీ లాగా అది కూడా ఆ కత్తులు ఇవన్నీ చూసాం కదా అంటే ఎంత దాంట్లో చాలా ఓపెన్ గా తెలుసు నాకు మొత్తం తెలుసు కాబట్టి అంత గట్టిగా నేను మాట్లాడగలిగాను అంత ఫ్రాడ్ కేసు ఒక మంత్రి అయ్యి ఉండి ఒక మంత్రి అయ్యి ఉండి ముఖ్యమంత్రి గారు ఆయన నిమ్మడి పెట్టుకుని ఢిల్లీ దాకా తీసుకుపోయి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కమిషనర్ వారు స్టీఫెన్ స్టీఫెన్ రవీంద్ర గారు స్టీఫెన్ రవీంద్ర గారు అంటే ఒక గట్టి ఆఫీసర్ అనేటువంటి పేరు వారితో వారి దీంట్లో మొత్తం ఆ కేసు చేసి చేసి అంత డ్రామా చేస్తే అసలు ఆయనకు నాకు అసలు ఎలాంటి నేను మామూనారు ఎమ్మెల్యే కూడా కాదు ఆ మామూనారులో నేను పార్లమెంట్ పోటీ చేశాను అసెంబ్లీ కూడా పోటీ చేయాల మామూనార్ ఆయనకి ఏంటంటే మామూ నగర్ లో ఉన్న మెజారిటీ వచ్చింది పార్లమెంట్ లో నాకు సో అక్కడ లోకల్ గా అందరూ మామూలుగా మాట్లాడుతుంటారు మేడం వస్తుంది మేడం వస్తుంది అంటుంటారు కదా సో ఆయన ఎక్కువ ఊహించేసుకుంటున్నాడు ఆయన ఎంత కానీ ఏంటంటే మాట్లాడితే ఇక మేము వాళ్ళు ఏదో చేసేస్తారు మేము బీసీ వెళ్ళాము అని ఆ క్యాస్ట్ పరంగా మాట్లాడతారు అంటే నేను మహిళని ఆయన అది మర్చిపోతున్నాడు ఇప్పుడు మహిళ కాబట్టి మీరు ఏమన్నా సరేలే అనుకుంటే కూడా కాదు కదా ఒక మర్డర్ కేసు మహిళ రక్షణ ఉంది ఒక మహిళనైనా నేను ఏ రోజు నేను మహిళను ఇక్కడ చెప్పుకోలే వాళ్ళతో సమానంగా పోటీ చేస్తున్నా పోడారని చేస్తున్నా కోట్లాడుతున్నా చేస్తున్నా ఏ రోజు చెప్పుకోలే ఆయన ఒక అంత స్థాయికి ఎదిగినటువంటి ఆయన అట్లా మాట్లాడడం అనేది కరెక్ట్ కాదు ఒకటి ఇంకోటి ఏంటంటే ఫాల్స్ కేసులు పెట్టి ఒక మర్డర్ కేసు నా మీద ఆరోపణ చేయడం అనేది అంతకంటే ఇది ఇంకోటి లేదు మీడియాలో మోగిచ్చారు ఏదో డీకే ఉన్నకి ఏదో ఆయన చంపడానికి ఏదో చేసిందని ఏమన్నా కొంచెం అన్నా ఉండాలి కదా మాట్లాడేటప్పుడు ఏదో అంతా ఫాల్స్ కేసు పెట్టి వాళ్ళని హరాస్మెంట్ చేశారు ఫ్యామిలీ వాళ్ళని ఎత్తుకొచ్చారు కొట్టారు కొట్టి తీసుకొచ్చ
మొత్తం సినిమా స్టోరీ ఎట్ట రక్తి కట్టిచ్చాడు ఇప్పుడు కేసీఆర్ అదే విధంగా ఈ ఫామ్ హౌస్ కేసు కూడా రక్తి కట్టిస్తున్నాడు అంతే తేడా అప్పుడు శ్రీనివాస్ గౌడ్ కేసు రక్తి కట్టించాలని ప్రయత్నం చేశారు ఫెయిల్ అయిపోయారు పాపం మనం కొట్టి కొట్టి జైల్లో పెట్టి చేశాన భార్య పిల్లల్ని హింసించారు ఏం లే జస్ట్ ఆ కేసు పిటిషన్ వేశాడని ఇక్కడ చూస్తే మరి ఇప్పుడు అదే రకమైన కేసు మళ్ళీ ఇంకోటి నడిపిస్తున్నారు మరి మనకి ఇక్కడ సంబంధం లేదు శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారి మీద ఆయన ఆరోపణ చేసింది అంటే ఎలాంటి వాస్తవ అంటే అసలు మొత్తం నవ్వుకున్నారు అసలు అదే ఏంది ఆ స్టోరీ అది అని చెప్తే కూడా ఉండాలి కదా ఆయన మీద ప్రతీకారం తీసుకోవడానికి మహబూబ్ నగర్ లో పోటీ చేస్తారా అసెంబ్లీకి నేను పార్టీ ఎక్కడ పోటీ చేయమంటే అక్కడ పోటీ చేస్తాను అంటే జనరల్ గా ఇప్పుడు అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్ కదా మనకు ముందు వచ్చేది తెలంగాణలో మళ్ళీ పార్లమెంట్ ఒక ఆరు నెలల తర్వాత వస్తాయి నాకు అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యున్సీ ఇంతవరకు నేను గద్వాల పోటీ చేస్తాను గద్వాల నుంచే పోటీ చేయాలని నా ఆలోచన కూడా అసెంబ్లీకి పోటీ చేయమని పార్టీ అడిగితే పార్టీ ఏం డిసైడ్ చేస్తే చేస్తా అది ఓకే బట్ జనరల్ గా ఏంటంటే ఇప్పుడు పార్టీకి బలమైన క్యాండిడేట్లు కావాలి కదా ముందు స్టేట్ గవర్నమెంట్ కనుక నిజంగా వచ్చింది అనుకోండి వస్తే పార్లమెంట్ క్యాండిడేట్లు ఎంతసేపు గెలవటం ఎంతసేపు కదా మీకు తెలియదు ఏముంది అది సో ప్రిఫరెన్స్ అంతా జనరల్ గా మీకు ఇండివిజువల్ ప్రిఫరెన్స్ అసెంబ్లీ యాజ్ వెల్ యాజ్ పార్టీ నిర్ణయిస్తే అసెంబ్లీనే కదా అంతే కదా గద్వాలే లాస్ట్ టైం పార్లమెంట్ కంటే చేసాము అవును మళ్ళీ ఇప్పుడు అసెంబ్లీ కనుక పోటీ చేయమంటే గద్వాల నుంచి చేస్తా నేను శ్రీనివాస్ గౌడ్ మీద పోటీ చేసి ఓడి పనైపోతుంది కదా ఆ డిసిషన్ పార్టీ తీసుకుంటుంది అట్లాంటిది ఏమన్నా ఉంటే ఉంటే మధ్యలో మీకు షర్మిలకి ఎందుకు జగనం వచ్చింది అసలు ఎప్పుడు లడాయి పడింది కదా నేను అన్నారు మీరు ఆంధ్ర వాళ్ళకి మీకేం పని ఇక్కడ తెలంగాణలో చోటు లేదు చోటు లేదు అనలేదు నేను ఇక్కడ ఏం పని కూడా అనలేదు నేను సెంటిమెంట్ ఉంటది యాక్సెప్ట్ చేయరు అని చెప్పాను నేను యాక్సెప్ట్ చేయరు అంత ఈజీ సులభం కాదు ఇంకో పది ఏళ్ళకు ఇరవై ఏళ్ళకు మారితే నేను చెప్పలేను కానీ అసలు ఇప్పట్లో మటుకు యాక్సెప్టెన్స్ రాదు కష్టం అని చెప్పి వచ్చినట్టు కేసీఆర్ చేసుకుంటున్నాడు ఆయుధాన్ని ప్రయోగించి అర్హతని ఆయన కోల్పోతున్నాడు కదా ఇప్పుడు భారత రాష్ట్ర సమితి అంతే కదా ఇప్పుడైతే ఆయన కేసీఆర్ ఆంధ్రులకు ఆశా జ్యోతి అయినప్పుడు శర్మిల తెలంగాణ కాకూడదు అని కోరుకోకూడదని ఎట్లా అనగలం మనం ఇప్పుడు ఇప్పుడు అనడానికి లేదు ఇంకా తెలంగాణ సెంటిమెంట్ కాబట్టి అంటే ఇప్పుడు కేసీఆర్ గారు తాము ఆయన ఏదైనా చేయొచ్చు ఎట్లంటే తెలంగాణ అదే లేదు నా తెలంగాణ జోలికి ఎవరు రావద్దు కానీ మీ అందరి దగ్గర అంతే మీ అందరి దగ్గర నాకు ఉంది ఇంత ముందు చెప్పాను మీకు నాకు హక్కు ఉంది మీకు ఎవరికి లేదు తెలంగాణ మీద హక్కు అంటాడు ఆయన సో ఓకే కానీ చూద్దాం ఏం దొరుకుతుంది మనకి అది అంటే ఆవిడ కూడా ఏంటంటే మిమ్మల్ని అందరు మా నాన్న వాళ్ళ మీరు ఎదిగారు రాజకీయంగా సరే మాట్లాడింది మనం దానికి రెస్పాండ్ కూడా అవ్వలేదు సరే ఆమెకు తెలిసి తెలియని కదా రాజకీయాలు పాపం మాట్లాడితే మనం దానికి రెస్పాండ్ అవుతాయి ఇట్లా ఇప్పుడు తను చెప్పింది మా నాన్న వల్ల అయ్యారు అని చెప్పింది మేము రెస్పెక్ట్ ఇస్తాం రాజశేఖర్ గారి అన్నకి కానీ మా ఫ్యామిలీ ఫిఫ్టీ సెవెన్ నుంచి పాలిటిక్స్ లో ఉంది యాభై ఏడు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడు నుంచి రాజకీయాల్లో నర్సిరెడ్డి గారి గురించి వీళ్ళందరి గురించి తెలిసింది ఆయన ఎప్పుడు జనతా పార్టీ తరఫున గెలిచిన ఆయన అంతకుముందు తెలంగాణ జనతా పార్టీ కంటే ముందు టీపీఎస్ టీపీఎస్ అంతకు ముందు కాంగ్రెస్ లో ఉన్నారు అంత టీపీ తెలంగాణ దానికి ప్రజా సమితి చిన్నారెడ్డి అందరు మూవ్మెంట్ లో తెలంగాణ ప్రజా అవును అవునవును సరే ఫ్యామిలీ పరంగా మళ్ళీ నక్సల్ ఐటి మూవ్మెంట్ వచ్చింది పెరిగింది దానికి మీరు మీ నాన్న కోల్పోయారు మీ బ్రదర్ కూడా కదా ఇద్దరు 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 ఇప్పుడు అదే సరే ఆవిడ శర్మిల వదిలేసేయండి అంటే జనరల్ గా వీళ్ళందరినీ మీరు బీజేపీ ప్రయోగిస్తున్న బాణాలు అని చెప్పి బీఆర్ఎస్ వాళ్ళు ఇప్పుడు నిన్నే రీసెంట్గా మొదలు పెట్టారు వాళ్ళు ఏంటి తెలుగుదేశం చంద్రబాబు నాయుడు బీజేపీతో పొత్తు కోసం తెలంగాణలో జెండా లేపుతున్నాడు సో అదొక బాణం షర్మిల ఒక బాణం పవన్ కళ్యాణ్ ఒక బాణం ఇక ఎలక్షన్లు దగ్గరికి వస్తున్న కొద్దీ ఇటువంటివన్నీ ఇంకా చాలా డిస్కషన్స్ అవుతూనే ఉంటాయి అల్టిమేట్గా ఎలక్షన్ దగ్గరకు వచ్చిన వచ్చే ముందర ఇక అనేక పార్టీలు అనేక డిస్కషన్స్ ఎవరు ఎవరితో పొత్తు ఎవరు ఎవరితో కలిస్తే లాభం అవుతుంది వీళ్ళు ఇట్లనా వాళ్ళని విశ్లేషణ జరుగుతూ ఉంటాయి దానిపైన జరుగుతుంటుంది ఇవన్నీ మనం కామన్ గా చూస్తూనే ఉంటాం ఎలక్షన్స్ వస్తున్నాయన్నా వచ్చినాయన్నా సరే ఇంకా టైం ఉంది కదా చూద్దాంలేండి ఏమైతే భారతీయ జనతా పార్టీ ఒంటరిగానే పోటీ చేయాలంటే ఈ బాణాలు అసలు నిజంగా మీ బాణాలేనా కాదు అది చెప్పుకుంటారు అందరు ఎవరింతగా వాళ్ళు ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీకి భారతీయ జనతా పార్టీ అదనాలు కాబట్టి 
మోదీ బీజేపీ వదిలిన బాణం అంటారు టీఆర్ఎస్ వదిలిన బాణం అన్నారు ట్రాఫిక్ పోలీసులు టోయింగ్ వెహికల్ లో తీసుకెళ్లిపోవటం దాని మీద మోదీ రియాక్ట్ అవ్వటం అనేది కొంచెం అసాధారణంగా అనిపించింది కదా వాళ్ళు ఏం రియాక్ట్ అయ్యారో మీడియాలో చూసాం కానీ మేము అక్కడ ఉన్న మాకైతే తెలియదు ఇంటర్నెట్ వాస్తవంగా ఏం జరిగింది మీడియాలో చూసాం అది వచ్చిన తర్వాత శర్మిల నాకు ఫోన్ చేయలేదని లేదు ఆవిడ ట్విట్టర్ లో ఏంటంటే ధన్యవాదాలు చెప్పింది ప్రైమ్ మినిస్టర్ కి ఇట్లా వచ్చినందుకు ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫీస్ నుంచి కూడా ఎవరు ఖండించాల అసలు అది ఏంటో అదే చెప్తున్నాను అసలు ఏం జరిగింది అనే సంగతి ఎవరికి తెలియని అప్పుడు దాన్ని ఎట్లా ఖండిస్తారు చెప్పండి ఇప్పుడు ఆమె ఏం చెప్పుకుందో అక్కడ నుంచి ఏం వచ్చిందో ఇవన్నీ ఎవరికి తెలియని అంశాలు తెలిసి వచ్చింది మీడియాలో వచ్చాక తెలిసిందేదు ఇప్పుడు గవర్నర్ కూడా బీజేపీ ఏజెంట్ అంది కదా వాళ్ళు అనేది సరేలేండి బాధ అట్లా అనుకుంటే ఇంతకు ముందు వెళ్ళి ఇంకేమంటారు ఇక ఇవాళ్ళందరూ అపోజిషన్ పార్టీస్ ఎప్పుడు అట్లా అట్లా ఇదేం కొత్త కాదు కదా అంటే సరే ఇప్పుడు గవర్నర్ గారు ఫస్ట్ వారితో బాగానే ఉన్నారు బాగానే పిలిచాడు బాగానే వెళ్ళాడు బాగానే ఫోటోలు దిగాడు బాగానే ఉన్నాడు నరేంద్ర మోదీ అమిత్ షా తో బాగున్నంత వరకు వెళ్ళాడు అక్కడ గొడవ మొదలైన తర్వాత ఆపేశాడు అంతే కదా అంతే కదా ఎప్పుడైతే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ తో పెట్టుకున్నాడు అప్పటి నుంచి ఇంకా మెల్లిమెల్లిగా మెల్లిమెల్లిగా ఆమెని కంప్లీట్ గా గవర్నర్ గారి యొక్క అధికారాలన్నీ అంటే నాకు తెలిసి బీఆర్ఎస్ వాళ్ళు కొంతమంది చెప్పేది ఏంటంటే అసలు కేసీఆర్ కి పెట్టుకునే ఆలోచన లేదు కానీ ఆయన సంధి కోసం ప్రయత్నం చేసినా కానీ బీజేపీ వాళ్ళే కేంద్రంలో ఉన్నవాళ్ళు కేంద్ర నాయకులు మీ నాయకత్వం చేయి చాపలేదని అది తెలియదు వాళ్ళే చెప్పాలి ఇక బీఆర్ఎస్ వాళ్ళు ఎవరు చెప్తారు మనకు మనకైతే అది అంటే మీకు తెలిసి కొద్ది గొప్ప అసలు పార్టీలో ఏం జరుగుతుందో తెలియాలి అంటే పోయి మామూలుగా చూస్తుంటాం కదా మీడియాలో ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు టైమ్ లేదు వారు చాలా సార్లు చెప్తానే ఉంటారు కానీ మాకైతే ఇంటర్నల్ గా ఈయన ట్రై చేసడని కానీ వాళ్ళు వద్దన్నారని కానీ డిస్కషన్ ఎక్కడ రాలేదు బ్రావు అంటే మీరు ఇప్పుడు ఒకటి చెప్పండి నాకు కాంగ్రెస్ లో ఉన్నారు ఇప్పుడు బీజేపీ లో ఉన్నారు రెండు జాతీయ పార్టీలే ఈ రెండు మధ్య వ్యత్యాసం ఏంటి వ్యత్యాసం అంటే వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛ కాంగ్రెస్ లో ఉన్నంత ఇక్కడ ఉంటుందా వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛ కాంగ్రెస్ లో అంటే మాట్లాడడానికి మాట్లాడడానికి అంటే బయట ఇష్టం ఉన్నట్టు వాళ్ళలాగా కొట్టుకోవడానికి స్వేచ్ఛ ఎక్కువ అక్కడ ఇక్కడ డిసిప్లిన్ ఉంది అక్కడికి ఇక్కడికి చాలా తేడా అంటే ఇదే తేడా మెయిన్ తేడా ఇదే ఇదే ఒక డిసిప్లిన్ ఉంది ఓకే ఏదైనా ఉంటే నలగొడ్ల మధ్యలో మాట్లాడుకుంటారు ఇట్లా రోడ్ మీదకి వచ్చి ఒకరికొరు తోసుకోవటం కొట్టుకోవటం పార్టీ ఆఫీస్ తగలు పెట్టుకోవటం అసలు మాట్లాడుకుంటారా డెమోక్రసీ డెమోక్రటిక్ గా ఫంక్షనింగ్ ఇష్యూస్ ఇష్యూస్ మీద ఫ్రీక్వెంట్ గా మీటింగ్స్ అవుతాయి ఎంతసేపు ఇష్యూస్ మీద మాట్లాడతారు పార్టీ స్ట్రెంత్ అనే మీద యాక్షన్ ప్లాన్ ఉంటుంది యాక్షన్ ప్లాన్ మీద తీసుకెళ్తూ ఉంటారు కానీ ఇట్లా అంటే అనవసరమైనటువంటి డిస్కషన్ అదే లేని అనవసరమైన అతి అతి ప్రజాస్వామ్యం ఉండదు అతి ఎంతసేపు అంటే వాళ్ళ ఎట్లా అక్కడ ఉండేటటువంటి విధానం అంటే సమావేశాలలో ఏం సబ్జెక్టులు ఏమి ఉంటుంది దేని గురించి ఉంటే డెవలప్మెంట్ అండ్ పార్టీ స్ట్రెంగ్ దీని మీదనే ఎక్కువ డిస్కషన్స్ నడుస్తాయి ఓకే అదేలండి ఒక చట్టానికి లోపడి పనిచేయాల్సిందే యాక్చువల్ గా అంటే కాంగ్రెస్ అంటే అది ఇష్టం ఇక ఫ్రీ ఫర్ ఆల్ ఒక రకంగా అది అదే అటువంటి పార్టీ అది సరే అది సరే దాని ఫలితం కూడా ఇప్పుడు పాపం అనుభవిస్తుంది అనుకోండి అది ముఖ్యంగా తెలంగాణలో ఆ పార్టీ పరిస్థితి చూస్తే ఎవరికి అంటే ఎంతో కొంత కొంచెం ప్రజాస్వామ్యం మంచి చేయడం అనుకునే వాళ్ళు కొంచెం సానుభూతి ఉంది అంటే అయ్యో తెలంగాణ ఇచ్చి తెలంగాణ ఇచ్చి ఇట్లా అయిపోయింది అని అదే చెప్తున్నా నిలబెట్టుకోలేదు ఆంధ్రలో పోయిందంటే అర్థం ఉంది నిలబెట్టుకోలేకపోయారు కదా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చి కూడా నిలబెట్టుకోలేకపోయారు ఎన్నో దాంట్లో పొరపాటు తప్పులు జరిగిపోయాయి కదా అవును ఇప్పుడు అనుకోని లాభం లేదు అయిపోయింది చేయి దాటిపోయింది అయిపోయి ఇంకెప్పుడు ఏమంది ఇంకా అది మీ మీ శత్రువు రేవంత్ రెడ్డికి కూడా ఛాన్స్ లేకుండా చేసేసి నాకేం శత్రువు కాదు రేవంత్ రెడ్డి నాకెందుకు శత్రువు మిత్రుడేనప్పుడు పాలోళ్ళవా ఏమన్నా అట్టని కాదుగా అతను బీజేపీలో రాకపోవడానికి ఒక దశలో మీరు అడ్డుపడ్డారని కూడా ప్రచారం జరిగింది నేను చెప్తున్నాను అప్పుడు కాంగ్రెస్ లో ఉన్నప్పుడు నేను కాంగ్రెస్ లో రాకుండా డీకే అని అడ్డుపడుతుంది అన్నారు నేను ఏనాడు అడ్డుపడింది అసలు ఎందుకు మీకు నిజంగా ఏమన్నా వైరం ఉందా రాజకీయ వైరం తప్ప రాజకీయ వైరం పర్సనల్ ఏమీ లేదు రాజకీయ వైరం అయితే ఉంది కదా పొలిటికల్ గా వైరం అంటే ఆయన అప్పుడు అపోజిషన్ లో ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నాడు నేను రూలింగ్ లో ఉన్నాను అంతవరకు తప్ప వేరే పర్సనల్ ఏమీ లేదు ఇప్పుడు మళ్ళీ సఖ్యత వచ్చిందా సఖ్యత అంటే కలిసినప్పుడు మాట్లాడతాం కనపడితే మాట్లాడతాం పెళ్లిళ్ళు పేరెంట
అంటే ఇద్దరు కూడా రెండు రూపాల్లో కేసీఆర్ బాధితులే కదా అంతే కలవాల్సిందే కదా ఏదో రకంగా సానుభూతి చెప్పుకోవటానికైనా ఇప్పుడు తెలంగాణలో బీజేపీ అంటూ వస్తే అధికారంలోకి ముఖ్యమంత్రులు అవుతారు అనుకుంటున్న వాళ్ళ లిస్టులో మీ పేరు కూడా వినిపిస్తుంది ఎప్పుడన్నా మీరు విన్నారా లేదా మీకు ఉందా లోపలది ముఖ్యమంత్రుల గురించి ఇప్పుడు ఇప్పుడు పార్టీలో ఎప్పుడు డిస్కషన్ జరగలేదు పార్టీలో ఇప్పటిదాకా ముఖ్యమంత్రులు ఎవరు ఇక్కడ అని ఇంతదాకా ఎప్పుడు డిస్కషన్ పార్టీలో ఏదో అందరూ చాపేసి కూర్చొని మాట్లాడుకోరు కానీ ఎవరు ప్రయత్నం వాళ్ళు చేసుకుంటారు కదా ప్రయత్నం ఇప్పుడే ప్రయత్నం రేపు అధికారంలో వచ్చాక ప్రయత్నం చేసుకుంటారు అంటే ఎట్లా అంటే అధికారంలోకి తేవాలి కదా అందరు కష్టపడాలి తేవాలండి ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంటుందంటే ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ అనుకోండి ఓకే నేను ఒక పది మందిని గెలిపించుకొస్తాను బాధ్యత నాది అని చెప్పి మీరు చెప్పుకుంటూ ఉంటారు దాన్ని బట్టి నాకు రివార్డ్ ఇవ్వండి అని ఏదో అనుకుంటారు అట్లాగే బీజేపీకి కూడా ఇప్పుడు మోర్ ఆర్ లెస్ తెలంగాణలో అదే పరిస్థితి లీడర్లను ఆకర్షించాలి ఎందుకంటే మీరు ఒక ప్రత్యేకంగా ఒక కమిటీ కూడా వేశారు డిలే కావద్దని కోఆర్డినేషన్ అంటే మీన్ ఎవరైనా చేరే వాళ్ళు ఉంటే చేర్చుకోవడానికి ఒక కమిటీ వేశారు మామూలుగా చేర్చుకోవడానికి కమిటీ అవసరం లేదు కదా ఎవరైనా చేరేవాడు ఉంటే నిజంగా ఆకర్షితులు అయితే చేరతారండి కేసీఆర్ చేసింది కూడా అదే కదా ఏదో మాయ చేసో ఇంకోటి చేసో మొత్తానికి అందరినీ చేర్చేసుకున్నాడు ఇప్పుడు మీరు కూడా ఏంటంటే చేర్చుకోవాల్సిందే దానికోసం కమిటీ వేశారు సపోజ్ మీరు ఉన్నారండి ఒక పది మంది మంచి బలమైన నాయకులను తెచ్చారనుకో మీ ఓటు పెరుగుతుంది కదా అట్లాంటి ఆలో అట్లాంటిది ఏమన్నా కొంతమంది ప్రయత్నాలు చేసుకుంటున్నారు మీరు కూడా ఆ జాబితాలో ఉంటారా అట్లా నేను ఎక్కువ మందిని తీసుకొస్తే నా హోల్డ్ పెరుగుతుందని హోల్డ్ పెరగాలని ఆ విధమైనటువంటి ఒక ఏమంటారు మీరు చెప్పినట్టుగా నా బరువు పెరుగుతా రేపు అట్లాంటిది ప్రత్యేకంగా కాదు పార్టీలో ఎవరెవరు చేరడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఎంతమంది చేయించగలుగుతాను నేను ఎంతమందితో నాకు ఒక ఏమంటారు అన్న ఫ్రెండ్ ఫ్రెండ్లీ ఇది ఉంటుందో వాళ్ళందరినీ చేయించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను బట్ దానివల్ల ముఖ్యమంత్రి కోసమే నా ఇది పెంచుకోవడం కోసమే చేస్తున్నాడు కరెక్ట్ కాదు తప్పకుండా పార్టీ స్ట్రెంత్ పెరిగితే కదా రేపు అసలు టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు ఎవరన్నా మీరు రోజు చెప్తారు మీ బండి సంజయ్ మీ అధ్యక్షుడు చెప్తారు బీఆర్ టీఆర్ఎస్ నుంచి చాలా మంది అదే బీఆర్ఎస్ నుంచి అనుకోండి ఇంకా ఇది పరిశాన్ అయిపోయింది కేసీఆర్ ఇది ఒకటి తెలియని పెట్టాడు అలవాటు కావడానికి బీఆర్ఎస్ నుంచి కొంతమంది రావడానికి రెడీగా ఉన్నారు ఇప్పుడు ఎనీ మూమెంట్ అని చెప్పి అంటారు ఉంటారు అసలు నిజంగా ఉందా అట్లాంటిది ఏమన్నా మూవ్ ఉన్నారు చాలా మంది ఉన్నారు నిజంగా చాలా మంది ఉన్నారు మంత్రులు కూడా ఉన్నారా ఉన్నారు మంత్రులు రావడానికి ఎప్పుడు వస్తారు టైం వచ్చినప్పుడు వస్తారు ఎలక్షన్ ఎప్పుడు వస్తారు మీ తెలియదా చెప్పండి ఎలక్షన్ లో పార్టీలు పార్టీలు మారతారంటే ఏ టైమ్ లో మారతారు కానీ అట్లా వచ్చిన వాళ్ళు బీజేపీ మీద ఏమంత ప్రేమ ఉంటుంది ఇప్పుడు రాజకీయాల్లో రేపు ఎన్ని సీట్లు మనం గెలవాలి ఎవరు గెలవాలి ఎవరైతే అక్కడ గెలుస్తారు నిజంగా వచ్చే వాళ్ళు రావాలని ఉంది అనుకోండి ఒక క్యాండిడేట్ కి నిజంగా అక్కడ జనాల లోపల కూడా వాళ్ళకి గెలిచేటటువంటి ఇది ఉందా లేదా కూడా చూస్తుంది భారతీయ జనతా పార్టీ ఊరికే వచ్చిన అందా ప్రతి ఒక్కరిని తీసేసుకుని టికెట్లు ఇచ్చేయటం కూడా ఉండదు నిజంగా వాస్తవంగా ప్రజల లోపల అక్కడ గెలిచేటట్టు కదా నేను డైరెక్ట్ గా ఇంటర్ అయింది నైన్టీ సిక్స్ లో అదే సో ట్వంటీ సిక్స్ ఇయర్స్ మంత్రి అయిపోయారు పదిళ్ళు ఇంకా తర్వాత ఏంటి ఉంది ఇంకా ఏంటి పెట్టుకున్నారు గోలు నాతో ఏదో చెప్పాలి లేదా ఏదో గోలు ఉండాలి కదా మళ్ళీ మంత్రి అవుతుంది అయితే ఏం పెద్ద దాంట్లో ఏం చామ ఉంటుంది మేమందరం కూడా ఏం కోకుండా భారతీయ జనతా పార్టీ రావాలి మేము ముఖ్యమంత్రి కావాలని అందరూ కోరుకుంటారు కావాల్సినటువంటి కోరిక ఉన్న వాళ్ళు అందరూ కోరుకుంటారు జనం ప్రధాని కాదు కదా సో అసలు మాకు అంటే అంటే మీరు చెప్పినట్టు మీరు నెక్స్ట్ గోల్ ఏమున్నది అని అంటే గోల్ అంటే ఎవరైనా రాజకీయాలు ఉండేటటువంటి నేచురల్గా అనుకుంటాం కదా దాంట్లో తప్పేం లేదు దానికి నేను అర్హత ఉందని అనుకుంటున్నాను గోల్ గోల్ కోసం మీరు ఏదైతే అంటున్నారో ఆ గోల్ కి నాకు అర్హత ఉందని అనుకుంటా ఓకే సో ముందైతే కేసీఆర్ కొట్టడం కాదులే కేసీఆర్ ని రాజకీయంగా ఎదుర్కొనే శక్తి ముందు ముందు మీరు సమకూర్చుకోవాలి ఎందుకంటే తెలంగాణలో ఉన్న అందుబాటులో ఇప్పుడు చలామణిలో ఉన్న నాయకులు అందరిలోకి కేసీఆర్ ఖచ్చితంగా కతర్నాక్ తెలుసు డౌటే లేదు సో కేసీఆర్ కతర్నాక్ పాలిటిక్స్ ని ఫేస్ చేయటం అంటే అంత ఆశామోషి కాదు 
అయితే ఢిల్లీలో ఉన్న మోదీ అమిత్ షాలు అంతకంటే పెద్ద కథనాకులు సో అందుకని ఎవరి గేము ముందు ముందు తెలంగాణ రాజకీయాలు రసవత్రంగానే ఉంటాయి దాంట్లో మీ వంతు పాత్ర మీరు పోషించి మీరు కూడా మేము ఎంతమందిని బలమైనటువంటి నాయకులని జిల్లా జిల్లా ప్రతి జిల్లాలో బలమైన నాయకులు ఉంటారు సో ఎక్కడెక్కడైతే బలమైన నాయకత్వం రావడంలో భారతీయ జనతా పార్టీకి లాభం జరుగుతుంది అనుకుంటూ అటువంటి అంతా మేము ఫోకస్ చేసాం ఆల్రెడీ ఆ విధంగా పార్టీని బలోపేతం ఉన్నటువంటి పార్టీని నాయకులు వస్తేనే ఇంకా పెద్ద బలోపేతం చూద్దాం మీరు మీరు ఆశిస్తున్నట్టుగా బీజేపీ ఏ మేరకు ఎదుగుతుంది ఎదగాలని మీరు కోరుకుంటున్నారు కదా ఎదిగితే అవకాశం అధికారంలోకి వస్తే మీకు ఒక అవకాశం వస్తుందని చూద్దాం ఆశిస్తూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అమ్మ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ రాధాకృష